。男人历经一万年，终于成为地狱的主宰。但当他踏上魔王宝座那一刻，却摘下面具，对所有恶魔大声宣布：“我吴江宇要回家。”这个消息让所有首领震惊。魔王他明明已经得到了他想要的一切，为什么还要回到那个无聊的世界？可事实上，吴江宇根本不在乎这一身魔力。在这一万年中，他没吃过一顿人类的正常食物。现在的他只想来一碗老坛酸菜牛肉面，而且在这九天地狱中，没有一个他喜欢的异性。他现在只想回到地球，来一场不分手的恋爱。此话一出，一个身材窈窕的首领站了出来。她不仅是这九天地狱唯一的魅魔女王，更是整个地狱魔物心中的女神。我说魔王大人，您好过分啊！您不是都已经得到莉莉丝的心了吗？面对这个自作多情的触手怪，吴江宇。当场石化，我以魔王的身份告诫你，离我远点。显然，这个魅魔触手怪并不符合人类的审美。在吴江鱼眼里，莉莉丝还不如他手下的将军小红毛可爱，这更加让他坚定了回去的信念。一万年间，他吞噬了所有魔宫，只为今天。今天便是时空之门敞开的日子。吴江宇让红毛准备了七位魔宫的武具，在黑魔法师的咒语中，武具上的魔气在魔王殿上空爆开，接着全部汇入了吴江宇体内。吴江宇面前的空间慢慢碎裂，传送门马上就要打开，可后面却传来魔将的难过的哭声：“魔王大人，莉莉丝要跟您一起走。”这一万年的陪伴确实让他有点不舍，可下一秒他就瞥见了莉莉丝身上冒出恶心的气泡。好感瞬间全无，对着这万年的地狱生活说了句再见。吴江宇瞬间飞向时空裂缝。就在吴江宇以为马上就能回到地球时，时空系统却提示他：“您的力量过高，系统承受不住。”接着，吴江宇感觉自己身体的魔气正在淡化，警告系统正在实施限制性封印。一阵眩晕后，吴江宇痛苦地睁开了眼。这温暖的阳光和茂密的森林应该是地球了吧？吴江宇打开状态栏确认，令他无语的事情发生了。系统提示他的一万年力量已经被封印限制，可还没等他哭出来，下一秒几只丑陋的哥布林就扑了过来。不对啊，地球怎么会有这种生物？来不及思考，吴江宇右手瞬间汇集力量。可没等蓄力完，魔气突然消失了。看来这里没有万魔殿里的魔气含量高，看来只能用那招了。下一秒，吴江宇右臂瞬间生出一把利刃，仅仅一击就解决了所有哥布林。此时系统提示他已经升至四级，看着满地的尸体，吴江宇释放出他的魔王捕食之力。此技能不仅能让他吸收魔气，更能让他分析当前的怪物信息。这时，系统突然提示已获得一点魔气，吴江宇瞬间呆住。这里怎么可能有只存在于地狱的魔气？那就代表着他根本没回到地球。吴江宇根本接受不了，这可是他一万年的坚持。就在这时，远处突然传出来一声惨叫，这声音听着根本不像是魔物发出的声响，可能是人类。吴江宇顿时喜出望外，飞快向那里赶去，途中不断的安慰自己。只要长两个眼睛，一张嘴，我就满足了。是个人就行，千万别有出手了。远处似乎又有一堆哥布林，画面逐渐清晰。那人不但有鼻子有眼睛，更让他癫狂的是，他还是个女的，并且还没长触手。吴江宇瞬间喜极而泣。就在少女准备放弃挣扎时，下一秒，吴江宇一脚踏住面前的哥布林，几招就解决了所有哥布林。尽管是从哥布林巢穴中解救的少女，一万年没见过人类的男人还是伸出手。少女缓慢伸手，说了声谢谢，手上传来只有人类才有的温暖。吴江宇顿时感觉自己的心砰砰直跳，是心动的感觉。少女有点羞涩，看着浑身颤抖的男人，那个谢谢你救了我，我叫韩雪雅，怎么样？你还好吗？下一秒，吴江宇一把握住少女的手，在少女不可思议的眼光中说出五个大字：我们结婚吧。近一万年，男人终于成为九天地狱的最强魔王。可刚登上魔王宝座，他却嚷着要回地球，只因地狱的食物不是蘑菇脑袋就是怪兽尸体。他现在只想回地球来一碗老坛酸菜牛肉面。虽然地狱公认女神魅魔莉莉丝也对他投怀送抱，但看着莉莉丝的众多眼睛和粘稠的触手，男人就感到恶心。他现在只想回到地球来一场普通的无触手恋爱。然而刚传送到地球，男人就发现周围都是哥布林。就在吴江宇失望的以为传错地方时，远处忽然传来女人喊救命的声音，然而刚看见女孩那一秒，吴江宇就感觉自己坠入爱河。一万年没见过正常女孩的他，直接拉住女孩的手，大声说：“我们结婚吧。”虽然吴江宇刚刚救了她，但那也不能刚见面就要和人家结婚了。吴江宇认识到问题，爱情这玩意还得循序渐进。不好意思，有点激动，因为我真的太久没见过正常女孩。你叫韩雪雅是吧？刚刚受伤的地方没事吧？撒开男人的手，女孩害羞地说：“嗯，没事，都是一点小伤。”可刚说完，膝盖就传来刺痛，下一秒没站稳就摔到男人身上。吴江宇还没来得及感受女孩温热的体温，忽然发现他的手机掉了出来。刹那间，吴江宇就明白他现在就在地球，而他注意到手机的时间是2023年，那就意味着地球这边才过了五年。只是他不明白这些怪物哥布林是怎么回事。吴江宇一边给他打绷带，一边询问到底发生了什么。其实我来传送门这里是为了单独狩猎的，因为我才刚觉醒成玩家，目前才六级，还不太懂，就自己就来一级副本实在太蠢。不过幸好有你，要不我刚才肯定被那些哥布林抓走了。说起来，你实力这么强，为什么会来这儿？吴江宇尴尬一笑，其实自己也才四级，原来他目前的级别低才会传送到这种级别的副本。
，吴江羽毛贴心的扶住他。这样吧，你现在行动不便，还是我送你回去吧。韩雪雅带他来到了传送口，接着害羞的撒开了他的手。我现在好很多了，我们快出去吧。一道刺眼光芒后，吴江羽睁开双眼，眼前的场景让他兴奋至极。街道非常繁华，人们也都是普通的两只眼睛，没有触手怪的世界太美好了。到处是狩猎小组招人下副本，这让他不禁喜极而泣。此时旁边韩雪雅默默看着这个激动的男人。犹豫片刻，开口：“那个要不要一起去我家吃个饭？真的很感激你，刚刚救了我，又给你添了麻烦。”吴江宇听了，激动的差点原地去世，但他还是假装客气，没事，真不愿。而就在这时，一个声音突然打断了他：“来了两个人要检查他们的玩家证。”韩雪雅倒是有可，吴江宇就麻烦了，没办法，只好用那招了。下一秒，吴江宇欲同惊险，这便是他吞噬的塔里恶魔的芒势之力，不但能欺骗对方的眼睛，还能扭曲对方的认知，于是很轻松哄骗了他们。少女家庭条件一般，住的楼房也没有电梯，但这熟悉的画面却让吴江宇真切的感受到自己真的回来。当然，最重要的是能来到少女家。可没等他开心几秒，进门就发现韩雪雅的妈妈也在家。阿姨倒是很感谢吴江宇，马上就安排给他做顿好吃的。可吴江宇表面客气，心里却想：阿姨，其实我想吃的不是这个。随后利用他们做饭时间，吴江宇借来手机，迅速汲取这几年的新闻。五年前，世界各地突然出现许多传送门，而且不断的有怪物从传送门而来。并且各国军队的热武器对怪物基本没用。就在全球各地匆忙开启紧急会议之时 ，N 国突然觉醒了守卫玩家。随之，世界各地玩家数量急速上升。此后，传送的怪物才得以得到制止。此刻，吴江宇才明白，自己就是那天被传送门带到地狱的。正思考着，阿姨已经端着饭菜来了。下一秒，吴江宇一惊，眼前的食物正是他万年间朝朝暮暮思念的老坛酸菜。一口，两口，然后居然直接端起碗吃起来。万年前，他独自来到地狱，为了生存，他只能啃食那些恶魔尸体。味道令人作呕，但是少年仍旧坚持下来。黑暗的地狱里，唯一能让他保持清醒的，就是那渴望回家的心。泪流满面的吃下，少年终于意识到他真的回来了。吴江宇缓缓开口：“这真的太好吃了，雪雅，谢谢你。”韩雪雅俏脸微红，要说谢谢的是我太多。随后，懂事的居然把菜锅都端了过来。然而，就在吴江宇风卷残云的享受美食时，房门被突然打开，隐约见一个不速之客的身影淡淡浮现。少女只是被哥布林抓走一次，就被黄毛哥哥一顿痛骂。但其实黄毛根本不在乎妹妹的生死，他一直想把妹妹送到工会换个好价钱，说着就要把她强行带走。韩雪雅明白，黄毛的工会其实比哥布林巢穴都可怕。下一秒，她愤恨的使劲咬住黄毛，恼羞成怒的黄毛一把甩开妹妹。听说你觉醒了玩家，那好啊，我现在就带你跟他们好好玩玩。旁边的母亲忍不住上前劝解：“求你放过你妹妹吧，妈妈会赚更多的钱给你们。”然而此时的黄毛哪有什么亲情可谈，恶狠狠地一把推开母亲：“得了吧，我的老妈，你在这个家唯一的贡献就是给我生了个姿色不错的妹妹。”少女虽然恨透了他这个禽兽哥哥，但自己刚刚觉醒玩家，而黄毛已经二次觉醒，他明显不是对手。下一秒，一段清脆的吸溜声打断了黄毛：“老子在这边教育妹妹，怎么还有个不长眼的在这吃饭？”看着把他视若无物的男人。黄毛松开妹妹，魏小子一点眼力见没有吗？赶紧滚！可此刻的吴江宇根本没把他放在眼里。脑残酸菜的诱惑无人能及。下一秒，黄毛恼羞成怒，一脚就把男人的饭碗连着桌子踢翻。吴江宇愣在原地，这顿美食是可是他一万年才期盼而来。没有什么比这碗老坛酸菜更重要。吴江宇趴在地上，呆呆地望着地上的残羹剩饭，看这个样子，黄毛也懵了。你在哪找这么个臭要饭的？说着，还用脚踢了踢男人。下一秒，男人目光凶狠地盯着他。即便二次觉醒的男人也觉得这眼神让他不寒而栗。可他怎么能知道，眼前这个男人正是从地狱归来的最强恶魔？黄毛顿时感觉此人不可小觑。恐怖的力量瞬间从手中爆发，下一秒，一道突兀的魔法打在黄毛身上。可这点攻击根本破不了男人防御。江宇，我拦住他，你快跑！这魔法正是韩雪雅释放的，即便自己正处于危险之中，她还是在担心吴江宇的安危。然而下一秒，男人的拳头瞬间窜出一道黑色利刃，根本看不清身影。吴江宇已经弹射出去，但在黄毛眼里，其实他的速度并不快。然而就在他准备接下男人的这次攻击，下一秒，吴江宇却突然收回拳头，而是瞬间抬腿一记膝撞。被顶飞的男人这时才明白，原来刚才是假动作。但这一击并不致命。此刻他明白，这人的实力其实并不强。虽然吴江宇乃是最强魔王，但因为封印，目前也就四级发挥不出真正实力。但他怎会知道，吴江宇万年积攒的不只是力量和魔法，更有他千锤百炼的格斗技巧。几招下来，男人就被打翻在地。但这怎么可能结束？吴江宇踏住他的脑袋：“你在这装什么呢？打翻我的酸菜汤，你怎么补偿？”可此刻黄毛还是不服：“打半天，你就喂这么一碗破酸菜汤。”然而他不知道这话却戳中了男人逆鳞：“破酸菜汤？你竟敢说这是破菜汤？”吴江宇一遍又一遍地拎起黄毛的脑袋，再狠狠砸向地面。你现在给我喊老坛酸菜天下第一，黄毛只能照做，悲愤地喊出老坛
。此刻半死不活的男人才明白一个道理：这世间唯有美食不可辜负。男人本是九天炼狱的最强魔王，却因一碗泡面而痛苦流涕，只因这是一万年来他第一次吃人类的食物。下一秒，却被眼前这个黄毛一脚踢翻了饭碗。黄毛的后果可想而知。考虑到黄毛的妹妹还在边上，吴江宇只是让他给泡面磕三百个响头就放过了他。虽然被胖揍一顿还要洗碗，而且就连外套也被男人抢去了，但黄毛心里仍旧不服，还妄想着叫工会的人来报复他。可吴江宇根本不在乎，对他来说，能躺着玩手机就是一种享受，在地狱里睡觉、吃饭，甚至是平静的呼吸都是奢望。小子，你要珍惜生命，知道吗？虽然你是学雅的哥哥，但我也没打算放过你。然后上前拉住黄毛的衣领，温柔的说道：“我不会杀你的。”但其实死亡有时也是更好的选择，不是吗？随后和善的笑了出来，释放恶魔巴斯德技能恐惧。黄毛顿时感觉自己像被一把大手抓住，那种绝望的恐惧感令他窒息。吴江宇明白，自此男人将是一具行尸走肉，并且那种恐惧感将伴他一生。但吴江宇认为他并不残忍，因为他本就是个恶魔。然而此刻，在刚刚获救的韩雪雅心里，吴江宇却如他的神明一般。此刻的男人并没注意到这些。他现在只想搞钱，然后吃各种各样的泡面。因为雪雅明显没钱，家里的妈妈还躺在病床上。下一秒，一个叫魔力石的东西吸引了他的注意。吴江宇立刻叫韩雪雅拿出之前打哥布林掉落的魔力石，简单感受了一下魔石。吴江宇却感到很奇怪，魔石里根本没有魔器。那他之前打怪系统提升的魔器是哪里来的？吴江宇心想，也许先去下几个副本就会明白。于是让韩雪雅带他去玩家管理所看看。看着眼前可爱的少女，吴江宇明白。现在当务之急是恢复实力，要不自己连眼前这个小天使都守护不了。地铁上，吴江宇望着他刚补办的身份证，内心不禁感慨：五年的失踪却无人记得起他，原来他一直是一个人。这时，一旁的少女却打断了他：“看外面多美，我们就快到了。”刚下车站，少女就递给了他一部手机：“这是我以前用的，现在我没钱，你先用着，到时赚钱了我再送你新的。”仅仅是一部手机，却让这个魔王感动极了。他果然是个天使，比那个触手怪强多了。吴江宇来到测试室，这里能够测试玩家的觉醒等级。大部分玩家觉醒的是 C 级、D 级，运气好点的也有 B 级，觉醒 A 级更是凤毛麟角的存在。而如果觉醒成 S 级，更是少之又少。目前为国觉醒 S 级别的只有五人，他们分别带领着五个工会。虽然目前吴江宇只有四级，但等他恢复魔力后，必然会和他们那个级别的人相遇。而且他本就是恶魔力量，到时也有可能发生意外的冲突。就在这时，一个工作人员把吴江宇叫过去测试。此次测试是给刚觉醒玩家分屏等级，只要往这个光珠注入力量即可。光珠颜色越浑浊，则代表等级越高。吴江宇把手放了上去，却迟迟不敢注入力量，万一自己太强了怎么办？刚接触光珠就绽放了耀眼的光芒。然而就在吴江宇自恋的时候，小姐姐却告诉他：“恭喜你，评定的等级为一级，您将会得到一张一级玩家卡，还有友情提示您。”能力 D 级以下需要另外申请保护人才能进去副本。吴江宇一脸无奈，堂堂一代魔王觉醒成最低级可还行？还需要有人保护，更是无语。这要是让我的小红毛听见了，不得发疯？而提升等级需要接受基础教育课程，另一种则是提升魔力石交易量，也就是不断的刷怪收集魔石。吴江宇自然选择第二种。就在准备离开时，却被叫住：“您不需要注册基础课程吗？”吴江宇果断拒绝：“我一介魔王上个锤子课，当然接待人员也能理解，他大概是等级太低受打击了吧。”然而，就在吴江宇离开几秒后，光珠逐渐散发出浓郁的黑色光芒。这种前所未有的深黑色令人不解，不可能吧？就连 S 级江贤道也才是灰色，可能是水晶球坏了吧？然而，就在他的手接触到水晶球时，球体居然崩裂成了两半。男人开局觉醒一级天赋，就连工会的小姐姐都觉得他可怜，一级还不如找个班上。可他不知道眼前这个男人，其实刚满级从地狱回归。就在男人悻悻离开时，下一秒水晶球竟散发出黑色的光芒，而且越来越浓郁黑的诡异。最后竟直接碎裂成两半。工会人员刚开始还觉得震惊，最后还是认为应该是水晶球坏了。毕竟最强 S 级白江贤觉醒时也才是深灰色，而这一切吴江宇却没看见。现在的他甚至有点自我怀疑：难道我在地狱一万年的历练，在地球只算低级？算了，还是先去刷两个副本练练手。毕竟自己现在穷得叮当响。然而刚到副本结界，一个陌生的大汉就叫住了他。吴江宇意识到来者不善，但感觉自己刚回地球也没惹什么人吧？眼前这个撞得跟熊一样的家伙叫太鼠，其实是来邀请他组队的。然而一问得知吴江宇才一级，而且没有二次觉醒，太鼠的队友便一脸嫌弃，到时打起来怕是要拖小队后腿。然而这个满脸横肉的大叔却好心邀请他加入小队，因为他怕等级。低的吴江宇自己危险，而且人家不是大叔，仅仅才二十四岁，只是在这五年的遭变中饱经风霜罢了。虽然知道他是好意，吴江宇还是选择了拒绝，因为这个哥布林巢穴他已经来过一次，对于他来说没什么大不了的。然而临走时，太叔却告诉他，这地方不仅是哥布林聚集地，而且还有一只哥布林首领，其力量、速度都是普通怪物不能比拟的，就连 
看来这世界还是好人多呀，但实际接下来的遭遇却让他打消了这个念头。吴江宇来到哥布林村庄，虽然怪物数量众多，但在吴江宇面前，这些小喽啰还是不值一提。技术利刃几下就砍倒了一片，打这些怪物就如收麦子一般。即便哥布林抱团出击，可还是纷纷被吴江宇斩下头颅。就连最后几只害怕到投降，吴江宇都没有放过一只不留。对于他来说，这都是难能可贵的经验。就是可怜哥布林，怕是要灭绝了。下一秒，系统忽然提示击杀一级哥布林等级提升至八级，已经获得。一点魔器，原来升级也会积攒魔器。下一秒，吴江宇随便拎起一具尸体。既然确定魔器不是来自魔力石，那有没有可能魔器本身就在怪物身体中呢？吴江宇瞬间释放恶魔捕食之力，慢慢感知，果然发现那让他熟悉的魔器。原来魔器果然藏在刚死去的怪物身体之中。此刻他不禁露出微笑。这样魔力石卖钱，尸体又能获得魔器，真是一举两得。几秒钟，地上就只剩下吞噬后的哥布林尸骨。吴江宇高兴的捡着魔力石，今天魔石全卖了，不得挣好多钱啊！那晚上带上雪雅吃炸鸡去，他一定开心坏了。然而就在他刚要离开时，下一秒身后却传来一声怒吼，一个巨大身影渐渐浮现，眼前这个雄壮的怪物就是哥布林首领了。这一刻，吴江宇突然不淡定了，因为他能清晰的感受到。他身上不仅散发着恐怖的力量，而且手上浮现的光影也让吴江宇感到熟悉。没错，这股强烈的波动就是魔力。可这种魔力是他在地狱砍杀魔王时才会遇到，可那时他就已经是地狱最强，而现在他仅仅是个八级的新手玩家。尽管已经把少女从哥布林受血解救出来，一万年没见过的妹子却是从那里来的。男人还是越想越气，直接飞去哥布林老巢，凡是绿毛怪物全都不放过。就连尸体也吃个干净，而自身等级也提升至八级。就在吴江宇准备回家带妹吃鸡时，村庄剩下的唯一活物——哥布林首领咆哮着跑了出来，睡个觉的功夫，小弟全没了。而首领身上携带的恐怖魔力，更是让吴江宇震惊。那魔力炼狱可是只有魔王级别才有。来不及多想，吴江宇祭出利刃，在魔王面前玩魔力真是班门弄斧。首领霍普不废话，上去就是一口劈口，被吴江宇巧妙躲过。然而下一秒，霍普就是一记手，力量迸发，顺势贴身过来。没想到这家伙力量这么大，速度竟也没落下。此刻吴江宇已快招架不住，而吴江宇奋力一击，连霍普盔甲都打不碎。虽然霍普不是普通哥布林那么好对付，但下一秒吴江宇还是笑了出来。再怎么强，你也是个小弟，都被杀死了废物。随手捡起一个哥布林头盖。就向霍普扔了过去，虽然一点伤害没有，但这一举动却激怒了这个光明司令。抓住此机会，吴江宇瞬间释放了恶魔克罗塞尔的愤怒之力。然而，此魔力不是给自己增福的，而是把它放在了霍普身上。下一秒，霍普变得力量更加强劲，愤怒地扑向吴江宇。虽然这个全能会让对方增加力量数倍，但作为代价，对手也会受到失去理智的诅咒。精神崩溃的胡乱攻击，这样更方便他寻找机会。下一秒，霍普露出破绽，吴江宇汇集力量，全力一击。全身都是破绽的霍普应声倒地。此刻系统给了提示，成功击杀 C 级怪物等级提升至11级。恭喜您二次觉醒，觉醒技能可以让他更快速吸收魔气。吴江宇立刻开始实验，抓起霍普脑袋开启捕食之力。几秒钟的时间，霍普就变成一堆尸骨。于是吴江宇释放自身魔气，感受了一下，没想到魔力已经是之前三倍之多。而且最重要的是，他似乎已经触碰到万魔殿的封印。果然，每次升级都会让封印变得更多。但是当前最重要的还是收集魔石，带韩雪雅下馆子。晚上，两人来到了吴江宇心心念念的炸鸡店，说是请妹子吃饭。吴江宇却是自己一直大快朵颐，看都没看韩雪雅一眼。这时，韩雪雅却提出了一个致命问题：这炸鸡有那么好吃吗？你说是我做的酸菜好吃，还是炸鸡好吃？没有片刻犹豫，当然还是你做的好吃。下一秒，韩雪雅可爱的笑了出来，逗你玩的来，我这块鸡腿也给你吧。江宇说起来，你有没有家人或者朋友啊？这让狼吞虎咽的吴江宇戛然而止。我没有朋友，也没有家人，更没有家。随后，韩雪雅问出了今天的关键问题：“那你今天睡哪里啊？”看着沉默的吴江宇，少女犹豫开口：“你要是不介意，先住在我家吧。”吴江宇也是不好意思的答应了。这一话题让两人关系迅速升温。吴江宇拿出今天魔石换的三百万元，全都交给了韩雪雅。这怎么能行？你本来就救了我，怎么还能要你的钱？你要是接受不了，就当是房租和伙食费嘛。此刻，少女感动的稀里哗啦。那我以后天天给你做好吃的。看着眼前可爱的少女，忽然让吴江宇第一次有了家的感觉。如果让他此后就过上这样的日子，魔王不做了又如何？可惜故事怎会这样结束？从少女口中得知，附近的蜥蜴人传送口已经打开，他只有不断的升级才能保护眼前的少女。于是深夜，两人回到了韩雪雅的家。即便是一万年都没见过女人的魔王，而且面对的是这么可爱的女孩子，他却都能做到相敬如宾。因为女孩说过，日后会每天给他做好吃的。他吴江宇缺的不是女孩，而是甜甜的恋爱。可半夜，女孩还是敲开了他的房门。这段有点无聊，下次再讲。一大早，吴江宇就来到了地级传送门，因为他现在急需升级觉醒，他要努力守护韩雪雅这个小天使。听韩雪雅说，这的蜥蜴
吴江宇毫不犹豫，祭出恶魔安德拉斯地狱火之力。刚开始，蜥蜴人还傲慢的不在意，这点火够干什么的？然而下一秒，熊熊烈火就覆盖了他的全身。情急之下，所有蜥蜴人纷纷跳进了河里。可跳进去才发现，这火根本扑不灭，只因地狱之火燃烧的不是身体，而是对方的生命力。简单解决了几只蜥蜴人，吴江宇调出系统面板，却发现自从觉醒后，自己升级果然变慢了。说起来，自己刚刚使用的安德拉斯力量的名字这么熟悉呢，还没搞清楚，下一秒身后却传来声音：“看你装备是自己一个人吧，要不要加入我们工会一起狩猎？”吴江宇看着他们胸前的徽章，有点熟悉，一问才知他们竟然是安德拉斯工会的，也就是韩雪雅那个黄毛哥哥的工会。自己还是谨慎为妙，不了我还是喜欢独自狩猎。说罢，竟当着几人面径直离开了。这时，工会中唯一的女子不禁开口：“哥哥，如果就这样让他回去，我们不好跟上面交差呀。”下一秒，几人对视一眼。说是要活得半死总没问题吧？今天就拿他解解乏。然而此时的吴江宇怎知这一切？此刻的他正烧烤蜥蜴吸收魔气呢。这附近蜥蜴人基本都让他一个人杀完了，正想着去哪里再弄点经验呢。刚刚那几人又找上门来，小子，我们来关心一下新玩家的狩猎情况。虽然知道对方来者不善，但吴江宇还是不紧不慢地回答道：“如你所见，这块的蜥蜴人都被我猎完了，可我怎么看不见蜥蜴人的尸体呢？”吴江宇可不想告诉他，尸体都被他吞噬吸收魔气了，他们的骨头都让我扔到河里了。你要不要下去看看？面对嘲讽，男人有点绷不住，手下也是急着想要出头，但却都被男人拦住了。我自有办法，小子，你就慢慢狂吧，看等下还能笑得出来不？说着，慢慢拔出了佩剑，这倒是让吴江宇有点期待了。插了一万年怪，还从没插过人呢。可男人并没有攻击他，却是挥剑打在了自己的手臂上，碰撞护腕，发出了巨大的清脆声响，并且回头让队友立刻准备防御魔法。此刻森林中传来阵阵脚步声，男人不禁得意的笑出来。听着动静，少说来了十几只蜥蜴人。如果你现在跪地求饶，我们说不定帮帮你。听见男人的话，吴江宇不禁笑了出来。搞半天就这样，我还以为你能使出什么绝招呢。其实我知道声音会引来蜥蜴人，那既然如此。何不让我帮帮你们呢？下一秒，吴江宇身体魔气爆发，双手合十，释放轰鸣之力，轰隆一声，炸雷般声响传遍整个森林。吴江宇仍觉不够，力量瞬间爆发，向地面踩去。砰的一声，地面硬是砸出一个大坑。工会几人看着这一幕，已经傻眼了。他莫不是要和我们同归于尽吗？下一秒，脚步声不断传来，整个结界的蜥蜴人几乎都爬了过来。此时，工会的女成员已经吓到失禁。男人不禁大喊：“你这个疯子，大家一起死在这里，对你有什么好处？”下一秒，吴江宇拔地而起，跳到树上，鬼魅的笑声传出：“谁要和你们一起死？”释放沉默之力。下一秒，刚要袭击他的蜥蜴人，转头就冲向了工会那些人。到现在，男人终于明白，眼前这个男人居然会有控制声音的技能。然而现在才明白，也已经晚了。面对数量众多的蜥蜴人，他们的防御罩根本撑不了几秒。下一秒，他妹妹就倒在他面前，而他的队友也早已是蜥蜴人的头像。面对如此血腥的场面，男人只能拼命捂嘴，怕发出声响。绝望中，竟然还向那个男人求救。我错了，求求你救救我！看着他想喊救命却又不敢发出声音的样子，吴江宇不禁温柔地笑了出来。加油，我前辈！下一秒传来男人愤怒的咆哮。然而还没等他喊完，一只蜥蜴人就扑了上来。吴江宇默默看着这一切，看来这些蜥蜴人真是饿了许久了。自己以眼还眼，睚眦必报，还真是男人本色。行了，宝贝们，吃差不多了，该到我了。男人刚刚还嚣张的叫嚣，下一秒妹妹就死在他的眼前，就连手足兄弟也进了魔物的肚子。绝望之际，他向远处的男人求救，可男人非但没帮他，还一把火把他连同魔物一起烧了。我不是帮你了吗？帮你早点见妹妹吗？只因男人本就是来自地狱的魔王，对待敌人他更不可能心慈手软。下一秒，吴江宇向已经毕业的小队释放果实之力，却发现除了死亡的蜥蜴人，他吸不到任何魔气。这时系统提示，对方受盖亚系统保护无法捕食，看来自己尚不能吞噬死亡玩家的属性。不过这问题也不大，有魔物的魔气就够了，何况还有这些小队自己的魔石还能卖钱。全吸收完后，吴江宇随便释放了技能，果然自己的魔力质量更高了。下一秒，系统传来提示，恭喜您已经开启第三次觉醒。觉醒技能能够从魔力石里面提取魔气。吴江宇一惊，那以后吞噬魔物后再吸取掉落的魔石升级步得更快。等等，魔石好像也不用非要打怪吧？类似这种小队不多的事。此刻吴江宇脑袋里多了不少想法。清理完战场，吴江宇回到了他的温馨小窝。即便外面是杀伐果断的炼狱魔王，回到家却是个究极大饭桶。几秒钟就解决了韩雪雅做的饭菜。此刻韩雪雅贴心的给他沏了柠檬茶。江宇，你听说了吗？最近传送门出现了杀戮玩家，他们会隐瞒等级攻击普通玩家。吴江宇一想，这难道说的是我吗？但细想不对，我才刚回来，而且现场我处理的很干净，不可能有人会发现。带着这个疑问，第二天吴江宇再次来到了结界。如果说有所谓的杀戮玩家，那他一定掠夺了不少玩家的魔石，而大量的魔力石正是吴江宇所需要的。可来到结界，
，果然远处发生了争执，而且这声音听着还很熟悉。吴江宇悄悄来到几人身后，果然眼前那个蓝毛大汉，正是之前好心要帮助他的太叔。此刻地上躺着一名受伤的玩家，那玩家吴江宇也见过，正是前几日四处找不到队友的盗贼职业玩家。好不容易组建队伍，队友却想要他的命。看来此刻这两个人便是传闻中的杀戮玩家，而太叔却想保护他这个濒死的队友。然而这两人根本也没想放过他。此刻俩人怕打斗引来蜥蜴人，想迅速解决太叔。无奈太叔防御太强，即便都是三次觉醒的两人，都很难破了二次觉醒的太叔防御。看来两人根本没用全力，似乎想留太叔一条命。这一切吴江宇都看在眼里。虽然太叔之前好心想要拉他组队，但身为一介魔王的吴江宇却不太想多管闲事。然而下一秒他还是站了出来。但却不是为了保护太叔，而是面前这个男人的战斧吸引了他的注意，因为他的战斧竟然附着着魔器。吴江宇自然想问个究竟，可他们怎么可能放过这个突如其来的男人？两人对视一眼，这个路过的小贼就不用留活口了。小子算你倒霉，但你看见了就不可能留你。此刻，红毛拎着战斧就走了过来。此时，后面的太叔也认出了吴江宇。江宇，快躲！他们都已经三次觉醒了。可吴江宇还是站在原地不动。就在男人战斧已经挥向吴江宇时，下一秒，吴江宇一个大嘴巴子就把红毛扇飞出去。对于眼前这个自不量力的玩家，吴江宇只能说：太酷了！少年本是地狱最邪恶的魔王，而这个善良大叔却要拜他当大哥，还说要和大哥行走江湖，行侠义之道。吴江宇定睛一看，这家伙长得还真像自己的大将小红毛巴勒。果然，魔王在哪里都是当大哥的命。就在刚刚，蓝毛太树被杀戮玩家背叛。就在太树撑不下去时，下一秒吴江宇就飞身挡在前面。然而，仅仅是一记耳光，三级觉醒的玩家就被打翻在地。此时他已经被突然出现的男人打懵了。然而，没等他反应过来，吴江宇上去又是一个嘴巴子。此刻，男人的同伴看不下去了。拔剑就冲了过来，下一秒就被吴江宇一掌打飞，根本不想理他。吴江宇揪起红毛的脑袋，告诉我你的魔器哪里来的？被山崩的红毛顿时清醒，你小子怎么知道魔器？看来他还是不怎么服气。吴江宇又和善的为他吃了点土，最后问你一遍魔器哪来的？尽管自己已经被打得不成人形，红毛还是不敢说出来。看来他们背后的势力很大，但吴江宇却有的是办法。你会想说的，释放恐惧之力。下一秒，红毛顿时感觉自己被死神包围，无边的黑暗让人毛骨悚然，最终抵抗不住，慌乱的说出几个字：“是安德拉斯公会。”下一秒，他的同伴却打断了他：“你闭嘴，你是不是疯了？”此刻，吴江宇已经有点不耐烦了：“你小子怎么还没死透啊？简单释放了点魔力，让他彻底的闭嘴。”红毛看队友的惨状，赶紧开口。是工会通过一种仪式把魔器传输给我们的。看男人还是有点墨迹，吴江宇又给他加了点料。可没等男人说出是什么仪式，下一秒男人就变得四肢扭曲，接着一声爆响，男人就吐血身亡。看来他们被植入了某种装置，只要泄露有关仪式的问题，就会立刻暴毙。又是安德拉斯工会，看来自己必须亲自去这个工会看看。下一秒，太叔站了起来。没想到江宇，你几天前还在新手村，现在就已经是高级玩家了。吴江宇谦虚道：“你也不错，二级觉醒，单挑两个三次觉醒玩家。”一问才知，原来太叔二次觉醒的是一级，而且日后再次觉醒等级会更高。但此刻的太叔已经成了吴江宇的小徒弟，我以后就跟着大哥干了。吴江宇越看他越像小红毛，于是便答应了太叔以后一起组队，因为太叔不仅是个可靠的好队友，到时让他去带带韩雪雅也是好的。下一秒，太叔拿出手机，大哥加个联系方式，任何时间，任何地点，我太叔随叫随到。下一秒，吴江宇发现仅剩的那个杀戮玩家居然还没死透，上去又补了一脚。我记着你们之前说要活捉太叔是为了什么？男人慌乱说道：“是为了祭品。”吴江宇猜测，他们使用活着的玩家通过所谓的仪式制造魔器，没想到他们这帮地球人居然比自己这个魔王还要恶毒。此刻，吴江宇温柔的笑了出来：“朋友，我现在需要你帮我办一件事。”他是炼狱至高无上的魔王，所有恶魔都要臣服于他。仅是咳嗽一下，恶魔们就吓得浑身颤抖。可现在他却被人装在一个行李箱里，而且要被工会当做祭品献祭。来接头的男人不禁调侃：“怎么伤成这样？”哲浩，你那个队友呢？哲浩似乎在恐惧什么。他死了，没想到那个太叔觉醒的事，极不太好对付。此刻男人却笑了出来：“你小子可真是个恶魔，不会是为了独吞魔器把队友杀了吧？”可哲浩却笑不出来，他现在只想赶快离开，因为他根本不是恶魔。此刻那个恶魔正躺在箱子里呢。没错，这些都是吴江宇计划的一部分。他这次务必要查出他们工会的魔器来源。计划正顺利进行着。此刻吴江宇被带到了仪式大殿，报告会长：这次寻找祭品使我们折损了一名玩家。可会长却一点也不在乎，祭品到了就好。献祭速速开始，时间不多了。下一秒，所有工会成员跪了下来，开始祷告：“伟大的安德拉斯大人，请赐予我们您的全能。”此刻被抱着的吴江宇不禁一惊，他们不仅有魔器，居然还懂全能。此刻会长摘下了面具，今天是谁接受洗礼？会长今天本来是哲浩，不过不知道为什么他突然跑掉了。下一秒，会长赵德贤邪恶的笑了出来：“洗礼不能轮空，那没有主人的祭品就
。随着赵德贤的魔杖落地，附近准备好的魔力石逐渐融化，伴着众人的祷告，下一秒空间竟被撕开一个裂缝。原来他们的魔气正是从炼狱的裂缝中获得的。但此时赵德贤却不敢吸收，因为魔气的力量正常玩家根本承受不住，必须通过一些优秀的祭品吸收，然后作为媒介的祭品会扭曲死亡。最后再喝下祭品死后的血液，就能吸收到被提炼的魔气。可下一秒，赵德贤却愣住了，因为眼前的这个祭品不断的吸收魔气，但却不见死亡。但下一秒，他却狂喜，因为祭品坚持的越久，他能获得的魔力就越多。此刻，吴江宇已经吸收了五倍的魔力，然而下一秒，十倍、二十倍、五十倍。赵德贤彻底懵了，这具祭品竟然还在源源不断吸收着，这不对劲，赶快停止洗礼。下一秒，空间裂缝果然关闭了。赵德贤惊恐地跪在地上，眼前这个被当做祭品的男人，不仅没有死，竟然还慢慢坐了起来。此刻，吴江宇不禁感受了一下，这一下就让他提升二十点魔气，这种熟悉的气息让他兴奋。此刻的他和善地笑了出来，亲爱的会长，这种洗礼能不能再来一次？此刻，赵德贤终于被激怒了，祭出火系魔力就冲了过来，可却被吴江宇轻松躲过。赵会长身手倒是不错的，这话让赵德贤更加愤怒。可几次攻击都不能对男人造成伤害，烟尘散去，赵德贤又傻眼了。这个男人魔力竟然如此充裕，而且身上居然一点人类的气息都没有。他赶快呼唤工会成员，所有人都上。下一秒，吴江宇主动发难，祭出魔王利刃。只是片刻间，这些玩家就瘫倒在地。下一秒，赵德贤竟诡异的笑了出来。原来他让手下送死，自己在这边大招了。来个小子，让你见识见识什么才是恶魔力量。这就是燃烧生命的地狱火之力。这可把吴江宇整无语了，不禁捂嘴偷笑。算了吧，亲爱的赵会长，你那小火苗是才出生吗？让你看看什么才叫真正的地狱火之力。只是眨眼功夫，吴江宇凝聚的力量就像元气弹那么大。此刻，赵德贤已经完全傻眼了。现在他才意识到，眼前这个男人是他这辈子都无法战胜的。下一秒，赵德贤居然把火焰收了起来，扑通一声，竟然直接跪在了吴江宇面前。吴江宇见这场面也有点发懵。您就是安德拉斯大人的化身吧？我们一直在祈祷您的降临，您才应该是这个世界的救世主。你们几个还愣着干嘛？这位才是能让我们走向永生的万魔之王。此刻，吴江宇露出玩味的表情，这小子还真是识时务啊！不愧是工会会长。既然这样的话，不妨配合他一下吧。穹苍之力。让你们看看谁才是这个世界真正的魔王。这个表面人畜无害的男人，背地里却是杀伐果断的魔王。就在刚刚，吴江宇同意了做万魔教的会长，因为他要搞清楚地球的魔气来源。此刻，前会长赵德贤正跪在吴江宇面前。行了，你也别装了，你知道我不是什么安德拉斯大人。见谎言被戳穿了，赵德贤惊恐万分。那你到底是谁？下一秒，吴江宇黑下了脸。你现在只有回答问题的份懂了。你这些仪式到底在哪里学的？恐惧的眼神让这个会长吓得尿了出来。有一天，一个戴着恶魔面具的男人来找他，要和他做一笔交易，可以让他获得永生，代价是加入万魔教。刚开始他不想答应，但是那个恶魔太强了。虽然最后他们是被迫加入，但是在尝到了魔气带来的甜头后，反而自己开始举行仪式。但是最近他们那些人都不知去哪了。吴江宇明白这个组织不能小觑，连忙让赵德贤拿出了组织留下的唯一信件。信的内容大概是鼓励更多人吸收魔气，准备迎接世界的新王。看来这个组织正在扩大势力，自己不能坐视不管。到时这里恐怕会成为第二个点。吴江宇即刻释放恐惧之力，从现在开始不许再举行仪式。还有，我需要你秘密调查万魔教的所有讯息。现在你可以滚了。而这件事他能知道，那就代表直属政府的玩家部队也注意到了。看来自己也不用太操心，还是回家先看看温柔的雪雅吧。刚到家，韩雪雅就着急坏了。江宇，你怎么才回来？手机也不回消息。看着自己的十二个未接来电，看来韩雪雅在家一定担心极了。下次再挽回，我一定提前告诉你。得到男人的承诺，韩雪雅开心极了。我今天特意为你准备了红烧牛肉，确实老坛酸菜，吴江宇也是吃够了。对了，江宇，告诉你个惊喜，我二次觉醒了，还开启了光之祝福的 B 级属性，到时我就可以和你一起战斗了。这倒是让吴江宇一惊，这下他同时有了高级治疗师和顶级肉盾，他俩要是组合一起，那将不输任何队伍。那你打算加入哪个工会？少女不假思索，确实很多工会发来邀请。此刻韩雪雅红了红脸，开口，但我都拒绝了。我现在只想和你一起，我真的很想给你一点帮助，哪怕只是一点。但下一秒他却又失落起来。可现在的我好像还帮不了你什么大忙。这话倒是没错，吴江宇等级比他们高太多了，跟他一起组队怕是经验都不好找，所以还是让他和泰树组队吧。意见提给了韩雪雅，韩雪雅倒是答应了，但是那种失落感还是藏不住的，管不了那么多。吴江宇只知道干饭，这次韩雪雅又贴心的给他加了方便面。这更让吴江宇下了灭掉恶魔组织的决心。这帮人要是真把地球变成炼狱，自己还上哪去吃这么好吃的方便面？方便面，这个世界由我吴江宇来守护。男人刚从炼狱回归地球，落地后第一件事竟然是上网吧。没想到这游戏一万年过去依旧这么好玩，虽然玩得很菜，但男人依旧很开心。当然，来网吧泡面不能少。在
。可恶，晋级赛居然遇到这种队友。吴江宇回头一看，身后有个红发妹子正和自己玩着同款游戏，看样子队友很坑妹子，很不爽。下一秒，妹子就瞥见吴江宇的屏幕，躺在地上的黄毛不就是自己吗？没想到冤家路窄，俩人竟然背靠背在玩同一局游戏。看见男人桌子上的泡面，妹子更生气了。我在这努力奋战，你却在这挂机吃泡面，坑逼队友见面分外眼红。你小子出来聊聊。可此刻吴江宇还没搞清楚状况，姐姐你谁啊？我凭啥跟你出去啊？下一秒，妹子竟真的控制不住自己，一拳向吴江宇打了过去，但却被他轻松闪过。这种速度在吴江宇眼里还是太慢了。但这速度看得出对方明显不是普通玩家。你为什么突然找我麻烦啊？但却没想到妹子连续出手，而且眼神中似乎带着杀气，凌厉的拳头迸发，却被吴江宇一一躲过。就在妹子想蓄力一击时，却忽然停下了手。这时他才想明白，一把游戏没必要大打出手。你是什么人？是米尔工会派来的吗？吴江宇倒是听过这个工会，米尔工会是顶级五大工会之一，但他还是如实说道：“我听不懂你说什么，我还没加入工会。”这个答案，妹子显然不满意。你这种身手至少是级玩家，怎么可能没加入工会？吴江宇不解，你这么强是什么工会的？说起这个妹子，倒是自豪满满。我当然来自有名的工会红梅。但下一秒，他却戛然而止。对了，人事部组长特意告诉我，不要大肆宣扬了。我现在应该冷静下来，看看这人到底什么来历。可下一秒，他却发现吴江宇根本没理他，已经在吧台结账了。愤怒的妹子走向吴江宇 ，A 级玩家怎么可能会没加入工会呢？下一秒，吴江宇很自然地掏出自己的玩家证，谁跟你说我是 A 级玩家的？我明明还是 D 级的新手玩家。妹子也是一愣，这不可能，如果是 D 级，这个男人早就被他制服了。面对不辞而别的男人，他有一种不好的预感。可感到惊讶的不止他一人。出了网吧后，吴江宇竟也感到不安，自己居然在网吧碰到这种级别的玩家，他刚才的速度，竟然连开启动态视力的自己也有点看不清，不禁感慨：现在这些地球玩家真变态呀、啊，都快赶上我八千年前的功力了。这个妹子当然不简单，此刻她正站在一个空调外机上，谨慎的环顾四周后，她拨打了电话：“您好，这里是红玫瑰人士朴仙宇，仙宇这里有个人要帮我查一下，这个人叫吴江宇，我怀疑他伪装身份，他的地级玩家证可能是伪造的。”如果伪造证件，他很有可能就是杀戮玩家的成员，搞不好是万魔教的教徒。而且这个人能看穿我的动作，很有可能是万魔教高层。可对方却说：“可是会长，就算是万魔教会长，也看不穿您的动作吧？”没错，这个女人正是红玫瑰工会会长车延珠。不错，目前国内确实没有几个能和我抗衡的玩家。那个人可能就是万魔教的幕后领袖，先与万魔教可能要有大动作了。车延珠伸出手，手上赫然是那个男人的衣服扣子。没错，当时车延珠最后一招他并没有防掉。此时两人对于对方的判断都是，他可能比我还强。此刻吴江宇明白自己要开始刷等级恢复实力了，这随便一个路人都这么棘手，自己不能再浪费时间了。另一边，车延珠也是如此，好不容易从工会溜出来放松一下，看来自己得马上要制定方案了。可回到座位的他，看见自己刚掉到青铜的段位，就气不打一出来：“吴江宇，我一定会把你找出来，将你碎尸万段。”身为 S 级最强工会会长，却在网吧打游戏，不料却因队友挂机输掉了青铜晋级赛。然而就在他心态崩溃的时候，回头却发现那个挂机小子竟然就坐在自己后面。是时候来一波线下单杀了。可身为 S 级会长，自己却打不过这个地级新手。可他怎么知道他面对的这个男人已经在炼狱修行了一万年？自从网吧事件后，吴江宇意识到自己必须要快速刷级了。没想到自己连在网吧碰到的路人都那么难对付。此刻，吴江宇来到 C 级传送门，是时候刷巨人城副本了。可下一秒却被管制小队拦住了。对不起，今天 C 级传送门必须组成五人以上小队才能放行，因为这几天传送门出现了洞穴巨人组长，这期间禁止单人狩猎。吴江宇不禁感慨自己运气不错，自己刚升级 C 级玩家就有怪物首领出没。没办法，吴江宇只能先找人组队。可门口这些人虽然装备精良，但是面对巨人首领出没却都打起了退堂鼓。听说这几天就没有小队从巨人城活着出来，然而此刻吴江宇这个恶魔却笑了出来。你们不想去，我只能帮你们去了。下一秒，吴江宇随便抓住了一个路人肩膀，释放了全能愤怒之力。但是这次愤怒之力并不带攻击性，只是为了改变男人的心态，并且极具传染性。下一秒，刚刚还想要退缩的男人，却忽然站到众人面前，大义凛然道：“我说各位，这次打巨人城正是考验我们的时候。我以前上高中时总被混混欺负，那时我每天都宛如在地狱里生活。”我多么希望我也拥有强大的力量，而现在我的愿望实现了，我们终于不用再任人宰割了。可现在我们在干什么？区区一个怪物，我们有什么可担惊受怕的？听了此番慷慨激昂的宣言，刚刚还恐惧的玩家们，下一秒就变得振奋起来。对啊，我们直接把怪物杀了不就行了？就是那些怪物害死了我们多少亲人。此刻越来越多的声音表示赞同。此刻吴江宇明白他的魔力只能算是个引导作用，真正激发众人的是压抑许久的内心。片刻后，所有玩家都涌入了传送门。吴江宇自然也跟着混了进去。虽然大家重振旗鼓的决心不错，但吴江宇却没打算给他们留一点奖
。下一秒，他却想到自己的魔气已经五十多点了，能够释放更高级的全能了吧？于是吴江宇瞬间跳到最高的山峰，双手重拍地面，释放塔罗德洞察之力。下一秒，身后一双巨眼浮现开来。此刻，沙漠所有景象信息都汇入吴江宇脑中，几秒钟不到就发现了一个不同于其他巨人的怪物。看来他就是首领了，目标倒是找到了。可是首领旁边的喽啰太多了，怎么处理这些小兵呢？正思考之际，吴江宇向下一瞥，此刻玩家们已经慢慢聚集起来，而且个个亢奋不已。此刻吴江宇已经想好了办法，就让这些玩家解决这些小兵吧，然后我再出手处理首领。下一秒，吴江宇弹射出去，他现在的目的就是把小怪引到玩家这边来，手上的魔力正在汇集。下一秒，男人竟凭空拿出一把魔枪，魔枪夹杂着雷霆之力。吴江宇判断这一击至少轻伤首领，到时麻痹巨人首领的同时，小兵也会向他这边过来。吴江宇甩。甩出魔枪之后，轻松击中了巨人首领。可令他没想到的是，这一击竟直接了结了首领的生命，而且系统也弹出提示，击杀首领等级提升四级。此刻吴江宇尬在原地，我还没发力，怎么就结束了？此刻他终于明白，不是怪物太弱，而是自己比想象中更强了。要知道，当时打哥布林首领时，他可费了不少力气。那既然如此这么简单的话，下一秒吴江宇祭出魔王利刃。计划有变了，家人们。虽然剩的都是小喽啰，但数量却不容低估。可吴江宇却兴奋至极，我这就送你们团圆。只是一个闪身间，下一秒大片的魔物就瞬间被斩杀。此刻系统传来提示，您的刀刃已经领悟新的技能，现在您的刀刃可以融入到魔器中，不仅限于肉体。此刻吴江宇已经急不可耐的想试试新技能了，手指向地面滴入魔力，仅是一滴魔血就标记了所有巨人。下一秒巨人们也意识到情况不对，仓皇而逃。可这怎么可能逃出吴江宇的领域？下一秒，领域内迸发出数把黑色利刃，顷刻间，巨人们就四分五裂。果然还是这样，轻怪效率高，是时候奖励自己了。吴江宇举起右手。释放捕食之力，吞噬完所有尸体后，吴江宇才发现这么多怪物自己仅仅长了两点魔气值。看来魔气越高越难提升，眼下自己还是把传送门里的剩下的其他怪清一清吧。而另一边，其他玩家就不好过了，一天下来什么怪都看不见，就看见几只迹象可疑却只知道逃跑的巨人，而且发生打斗的地方连具尸体都没有。看来今天只能无功而返了。此刻罪魁祸首吴江宇默默跟在人群后面，我这也是好心，怕你们受伤减员不是吗？可从传送门出来的玩家们不这么想，你们玩家机构散。不的肯定是虚假信息，我们满腔热血的去，连个毛都没看见。然而这时忽然走过来一群士兵，吵闹的人群瞬间安静下来，因为他们是花狼部队的士兵，隶属于玩家政府部队。下一秒，一个白发军装的女人走了过来，让吴江宇没想到的是，这个年轻将领竟然就是花狼部队的军团团长。下一秒，威严如女皇般的声音传出：“我们收到情报，最近传送门有杀戮玩家出没，为了保障新手玩家的生命安全，我们现在要对三次觉醒以上的玩家进行突击检查。”此时人群中热闹起来，可吴江宇却冷汗直流。自己目前的状况倒是很符合杀戮玩家特征，眼前这个女人不会把自己查出来吧？男人开局觉醒一级天赋，此刻周围人都露出同情怜悯的目光。一级不如找个班上了。可下一秒，男人仅仅一记标枪就秒杀了令人闻风丧胆的巨人族首领。此刻就连吴江宇都诧异自己的实力，难道封印就要解开了吗？然而刚刚有多威风，现在就有多狼狈。刚出副本结界，玩家们就被花狼部队拦住，因为最近有杀戮玩家出没，为保护新手玩家，所以进行突击检查。可别人都是普通士兵检查，吴江宇竟是白毛团长亲自检查，这让吴江宇感觉有点像没带作业的学生面向老师的场景，慌乱的交出玩家证。团长正仔细的查看玩家证明，吴。吴江宇此刻也不忘在旁边心虚的捧臭脚。白团长，你今天真帅啊，颇有大将风范。可团长根本没理他，检查没什么问题后就还给了他。我说团长有没有什么杀戮玩家信息透露一下？如果碰见我也好举报一下。团长瞟了吴江宇一眼，谢谢你的好意，不过这种事还是交给我吧。而且你目前等级较低，在传送门时要多注意安全。不过小子，我倒是记住你了。现在像你这样的玩家太少了。此刻吴江宇明白，杀戮玩家的事情自己也不用太担心了。这不是有上面出力吗？还是回家看看自己的小甜心雪雅吧。几天后，吴江宇把太叔也叫了出来，是时候组建小队了。像韩雪雅这样温柔漂亮的女孩子，谁不心动？此刻太叔笑嘻嘻的伸出他的大手，你好，你就是大哥说的那位治疗师吧？可下一毛瞥见吴江宇的表情，他就菊花一紧，原来是嫂子啊，还请以后多多关照。韩雪雅听了一脸娇羞，什么嫂子你在说什么呀？太叔倒是不以为然，我说嫂子，你能给我讲讲你的属性吗？虽然韩雪雅刚才还不好意思，但现在还是很自然的回答了太叔的问题。我的技能叫光之祝福，不仅可以疗伤，还可提升体力和速度，算是增益技能吧。这倒是让太叔一惊，毕竟能同时强化的属性并不常见。而面对侃侃而谈的韩雪雅。吴江宇却一句都没听进去，他刚刚好像都没有拒绝耶。最后还是韩雪雅点名了主题，我要努力升级，早日和江宇一起行动。看着甜蜜的二人组
。现在的吴江宇已经二十九级，离第四次觉醒只差临门一脚。此刻，吴江宇释放了洞察之力，发现这片区域的巨人已经不多了。仅仅是一个瞬间，巨人们还没反应过来，下一秒就已经是吴江宇的经验了。可这点经验怎么够呢？就在吴江宇发愁时，下一秒忽然闻见了远处似乎飘来一股血腥味，并且这似乎是人类的血腥味。吴江宇决定去看一看。结界中有人类伤亡，没错，但这股浓厚的血腥味代表着至少五六个人被杀，更何况这儿的巨人首领早就死了，有可能是杀戮玩家又出手了。到了现场，地上果然有许多玩家尸体，但这明显不是杀戮玩家干的，因为他们万魔教需要的是活祭品，不可能直接杀死这么多玩家。尸体还是温热。吴江宇判断凶手还没走远。下一秒，那个东西却自己出现了，这让吴江宇十分震惊。这个副本不应该存在这么强大的魔物，而且这个魔物他还认识，他就是九天炼狱中第一天的魔物炼狱魔犬。吴江宇根本没来得及思考他为什么出现在地球，下一秒魔犬就已经出手了。虽然在炼狱时这种级别的魔物他都懒得出手，可现在的吴江宇还只是个 C 级玩家。这个世界每天都会有人惨死，有独自狩猎成为魔物灵石的，有抱团狙杀首领却被一掌拍死的，更有寻宝时被队友被刺暴毙的。然而男人出道三天，仅仅一剑就击杀哥布林 BOSS， 随手一枪又秒杀了巨人族首领，更是一个技能就让全体万魔教轰。可就是这样的高手，遇见陷入困境的小队，他却从不出手相助。他吴江宇乃是一介魔王，可不是什么转世活佛。然而此刻这个杀伐果断的魔王现在却皱起眉头，因为眼前这个怪物不是平凡之本，他算是吴江宇的老朋友了。眼。前这魔物正是来自地狱第一层的炼狱魔犬，来不及思考它为什么出现在这里，魔犬已经扑了过来。吴江宇祭出利刃，奋力一击，却发现这东西表皮坚硬，自己根本破不了它的防御。而且这狗东西十分机敏，见攻击被吴江宇躲开，反手就张开巨口一记炼狱火焰。当然，这怎么可能打到吴江宇？此刻吴江宇召唤出暗级魔枪，一击就给魔犬打飞。可这狗东西几秒就恢复过来，一个魔枪打在他面门上，他都没有倒下，反而全身迸发出熊熊烈火。来自地狱的火焰冲向吴江宇，下一秒吴江宇释放了他最新解封的全能，来自恶魔巴波梅特的父海之力，让你看看什么叫做真正的蛮力。仅仅是认真一拳，炼狱魔犬就被打飞爆了。系统也传来提示，恭喜升至三十级，实现第四次觉醒。现在您可以更好的隐藏魔器，虽然没有提升攻击性，但对吴江宇目前来说，隐藏身份也算是最好的提升。此刻最让他费解的是，这只狗怎么来的地球？一只小狗怎么可能会七魔宫的传送阵法？算了，还是先看看这东西能提升多少魔器吧。果然，魔器比其他魔物给的多。如果一直出现这种地狱魔物，吴江宇目测他将会比地狱待着时还要强。出了传送门，吴江宇决定赶紧回家喝雪雅的酸菜汤。可刚出门，一个熟悉的声音就叫住了他：“好久不见了，吴江宇。”可面对这个女人，吴江宇只有厌烦。我们还不算熟吧？何况我都不知道你的名字。下一秒，少女大方承认自己就是车颜珠。这个名字吴江宇听过许多次了，他就是最强五大公会的大师之一红玫瑰。怪不得网吧时他那么强，不知道这次找他有什么目的。下一秒，车颜珠竟说出了吴江宇的所有信息，包括九五年生人，还知道他是孤儿院长大。但最关键的是，车颜珠知道吴江宇中间消失了五年，而且几天前突然冒出来。初次测试是一级，然而三天不到就觉醒 C 级。还有我们前几天的交手，我怀疑你盗用身份，可我找人确认了一下，你的玩家证还真没问题，所以我得出结论，你的天赋比我还要高，甚至可能超越目前最强的白江县。可说了一大堆，吴江宇却不知道他到底要干什么。下一秒，车颜珠开口。很简单，我们工会看中了你的天赋，想出资培养你，而且不需要你加入工会。当然，主要原因是吴江宇的身份还是可。那代价是什么？难道是找我双排之前那个游戏？不提还行，一提少女就气不打一处来。话说我是白银，带你这个青铜确实很简单。此刻车颜珠已经气懵了，算了，大局为重，只要你答应，我们会提供立即出入证。此后你可以无视等级进入副本，而且我们还会提供适合你的小队成员，我们的武器也可以供你挑选。当然，车子、房子也随便提供。但吴江宇听了却有点后怕，这是干嘛？这不能让我入赘吧？此刻，车颜珠告诉他：“别担心，我们一切都是为了未来那一场战斗。我们预测未来可能将会有一场大战，到时你出力即可。在这之前，你的要求我们会尽力满足。”面对这种要求，一身正气的吴江宇怎么会不答应呢？然而，车颜珠也很满意这次谈判。此刻，各自心怀鬼胎的两人达成了协议。魔王回归地球一周后，才发现自己居然没车没房，每天只能窝在女友家吃泡面。于是他打算答应车颜珠入赘工会。看见车颜珠的代步跑车，吴江宇就两眼放光，刚才还一脸的不屑，下一秒吴江宇就露出谄媚的表情：“车姐姐啥时候给我也弄一辆？”看着欠揍的吴江宇，车会长只能隐忍下来。为了计划，他只能先忍耐下来，等你签了合同，姐再好好收拾你。大公会就是不一样，工会大楼比玩家管理所都大。一进门就发现工会已经有人来接待了。这个谦逊儒雅的男人便是朴先宇，是工会人事部的。而这个粗犷的肌肉男叫文永浩，是行
。此时车贤宇打破宁静，那我带您去武器库挑选装备吧。可车贤珠却说没事，我先带他去吧，反正我没什么事情做。而下一秒，旁边的肌肉男也要求一起去，反正以后要一起打交道。车贤珠自然答应了。吴江宇现在终于明白这小子为啥生他气了。大公会自然是什么武器都有，但吴江宇却是一件都看不上。我说你们有没有诚意啊？我不要史诗级的，有没有传说级别的？话音刚落，身后突然传来武器砸在地面的声音。肌肉男不知道为啥突然生气了，口中传来一声暴喝：“你小子对会长说话放尊重点。”然而吴江宇怎么可能被他的气势吓住，嘴角露出善意的微笑：“我就不，你能把我怎么样？”看着吴江宇见嘻嘻的表情。肌肉男顿时上膛，拔出大刀就走了过来。下一秒，车颜珠就拦住了他：“你什么意思？他是什么人？我自有判断。把你的破刀收起来。”虽然男人一脸愤恨，但是会长的话还是要听。同时，车颜珠也警告吴江宇：“你不要惹怒永浩，他有可能把你打成残废。”但吴江宇却懒洋洋回答：“他知道。”下一秒，吴江宇突然想到了什么：“颜珠姐姐，你能借我一件传说武器吗？之前的跑车我不要了都行。”下一秒，当收起刀的男人瞬间停下，一拳就打了过来。姐姐是你叫的吗？你小子竟然如此轻敌！说着拔出大刀就砍向吴江宇，下一秒却发现车颜珠站了出来，紧紧一手就挡住了他的攻击。愤怒的声音传出：“文永浩，你活腻了吗？我的命令都不听了吗？你现在赶紧从这里滚出去！”然后回头不好意思的看向吴江宇：“对不起，这种事情以后不会发生了。”说起来，你想要什么类型的装备？吴江宇思索片刻。自己自带地狱武器就是没有防具，那你送我一件盔甲吧。此刻车颜珠正思考着送什么样的盔甲，下一秒那个男人又又又又又站了出来。你想要盔甲，看我这件怎么样？只要和我对练赢了我就送你。这次车颜珠终于绷不住了，你小子没开三度是吧？我让没让你滚？但这次反倒是吴江宇出手拦住了他，这个提议不错，我接受。这让车颜珠大吃一惊。虽然他和吴江宇交过手，并且不相上下，但文永浩可是六十七级，并且刚刚完成第七次觉醒。就算这小子再怎么天赋异禀，现在也应付不了他。可吴江宇却不听劝，人家都说给我了吗？不要白不要，白要谁不要？这让文永浩很激动。这次再也不会让你对会长出言不逊，因为在文永浩眼中，车颜珠不仅仅是他的救命恩人，还是自己誓死效忠的主人。最重要的是，他暗恋会长很久了。会长每次说话都很威严，可面对这个男人却处于放松状态，这种举止间的亲密让他受不了。此刻三人来到对战室，这个房间简单且大气。吴江宇隐约记得，上次有个光头在这一拳就打飞了一只甲壳虫。尽管车颜珠一直在旁边唠叨，我还是觉得这么做太疯狂了。可吴江宇根本没放在心上，好像这件盔甲属于他已经是命中注定。下一秒，文永浩装起来了，小子，我可以让你三招。可吴江宇不屑一顾。行了，别摆谱了，赶紧拔刀吧。然而文永浩还是原地不动，心里想着怎么也是会长招进来，自己别失手打死。可吴江宇没打算惯着他，好吧，既然如此，我就陪你玩了。下一秒，迅疾之力爆发，吴江宇消失在原地。此刻文永浩还没反应过来，自己就被一脚踹飞，而且这股力量在他身体久久没有散去。此刻文永浩跪在地上，摸着自己的传说盔甲，要是没这盔甲，这一击他可能会死。他的实力远远大于他的预期，面前这个男人真是三周前才觉醒玩家。此刻，吴江宇笑嘻嘻的：“你不说让我三招吗？可别把我的盔甲让坏了。”S 级玩家对战刚觉醒 C 级的新手玩家，本来男人根本不屑于和他打，可看着一向威严的会长，却对这个新来的吴江宇如此关心，他不可能保持平静，但心里想着还是留着小子一命。可下一秒，仅仅一招，男人就被踢翻在地。此刻，文永浩已经懵了，明明他刚觉醒玩家才半个月不到，你到底耍了什么花招？吴江宇耸耸肩：“我耍个屁的花招，就是实力比你强而已。你刚才不还说让我三招吗？”你倒是接着让啊，真是可笑啊！现在这个场面你满意吗？但下一秒吴江宇却阴下脸来，适可而止吧，你这个废物！简单的嘴臭，极致的享受。此刻文永浩的怒火已经完全被点燃，车会长还在旁边看着，我绝不能给他丢脸。文永浩终于拔出尘封已久的天煞剑，下一秒恐怖的能量迸发，可眼前的吴江宇却忍不住笑了出来，还天煞剑的笑死了。这么尴尬的招数，亏你想不出来。吴江宇毫不吝啬他的嘲笑，天煞剑怎么不叫傻叉剑呢？此刻文永浩已经怒火中烧，手中巨剑蓄势待发，疯狂的向吴江宇劈来。此刻吴江宇认真起来，到底是 S 级行动队长，实力确实不弱，我没必要和他正面交锋。下一秒，吴江宇释放了暗影之力，此刻任何位置都是吴江宇的领域。旁边的车颜珠也看出了端倪，此刻文永浩已经被愤怒冲昏了头脑。下一秒，吴江宇一个滑铲，鬼魅般的就闪到文永浩的身后。这边文永浩还没反应过来，吴江宇的大手就拍在了他的肩膀。这种对战，如果敌人已经在你背后，那你就没什么机会。可吴江宇不想破坏了这件盔甲。下一秒，吴江宇释放了波动之力，手中的暗劲迸发，一掌就把文永浩打飞。恐怖的内劲在文永浩体内爆发。结束后，车颜珠深深的看了吴江宇一眼，换来的仅仅是吴江宇甜甜的微笑。怎么样，跟我合作？
你真不亏吧？而文永浩那边就倒霉了，不仅受伤严重，而且可能面临被踢出工会。对待此事，车延珠不断的道歉，我保证这种事情以后不会再发生。但是吴江宇却高兴的不得了，这盔甲真不赖啊！而且盔甲自带技能，主动技能十秒内增加二倍防御，可惜了那个大块头，赔了夫人又折兵，可怜的被爱蒙蔽了双眼。<笑>可惜盔甲被他穿的太大了，车延珠忙说：“你先把他留下，我们会帮你改的。”看着离去的吴江宇，车延初不禁发出感慨：他的天赋太恐怖了，他真的是地球人吗？这样下去 ，H 国也许真的要出世界级玩家了。所谓世界级玩家，那将不仅限于一个国家，是综合选定的世界最强八位玩家。国内至今还没有世界级，虽然传闻 H 国第一玩家白将现有这个潜力，但他至今也没能成为世界级玩家。也许吴江宇将是超越他的存在。正思考着，朴先宇打断了他。真的要让文永浩离开吗？你不用再说了，明天召开惩戒会议，我们必须杜绝第二个永浩的出现。朴先宇无奈摇摇头，会长还有仪式汇报，上面那边已经在万魔教安插了间谍，相信很快就能抓住那些家伙的狐狸尾巴。这关乎未来世界的存亡，这也是他为什么不惜踢出文永浩换取吴江宇的性命。此刻车延珠不禁严肃起来，这件事情保密，千万不能让吴江宇知道。魔王满级后悄悄回到地球，落地后才发现自己基本没什么朋友。现在想想，魅魔伊利斯其实也没什么不好，也不知道我的小红毛他们怎么样了。但今天泰树给小队带来了新人，一个可爱的魔法师崔恩飞，另一个是招募的战士金石勋。只看了一眼吴江宇，就被他深深的吸引了。倒不是他同样拥有帅气的外表，而是他总感觉面前的这个男人。拥有一种说不上来的独特气质，简单感受一下，他身上并没有魔气。算了，可能是自己多心了吧。目前这个小队整体还不错，近战肉盾魔法师、治疗师都涵盖了。吴江宇打算今天亲自带他们狩猎，倒是不是带他们升级，只是为了增加他们的魔核。他吴江宇可不是什么大善人，他要看看这只小队有没有他培养的价值。小队表现不错，泰树能扛能打，看准时机，恩菲的雷霆魔法降临。站在泰树身后的雪雅立刻释放了光之气息。下一秒，泰树肉眼可见的更强壮了。泰树忍不住赞叹：“嫂子，你这增幅真得劲啊！”然而，惊喜最大的是石勋，仅仅几剑就斩杀了剩下的所有巨人。泰树一问才知道，石勋虽然才十几级，但两次觉醒居然都是 A 级。此刻，众人在得意的期待吴江宇的点评，可吴江宇思考片刻，直接浇了一盆冷水：“首先开局，雪雅，你给泰树增益是明智的选择，但辅助攻击魔法没有必要，伤害不够，而且会使肉盾难以吸引敌人的注意。看来这几天你和泰树的配合并不好。”几句话说的雪雅都快哭出来了。还有恩菲，你的魔法攻击很强，能瞬间秒杀几只怪，但消耗极大，你只需麻痹魔物，剩下的交给石勋收割就好了。至于石勋，吴江宇深深的看了他一眼，你表现的很完美，没什么需要改进。但吴江宇却感到奇怪，他的确很了不起，他应该不像我有着上万年的战斗经验，难道这就是真正的天才吗？交代完经验后，几人继续狩猎，果然配合更加默契了。然而好不容易结束战斗，吴江宇却突然感受到远处出现一股熟悉的气息，那是不属于地球的气息。下一秒，一个巨大魔物冲了过来，这血盆大魔，江宇可忘不了。他正是九天炼狱第二层的恶魔狼。下一秒，石勋冲到前面，一剑劈向恶魔狼。可这点伤害怎么够呢？恶魔狼速度极快，一掌打飞石勋。接着没等石勋落地，恶魔狼就跟了上来。眼看石勋就要招架不住，下一秒，吴江宇挡在石勋前面，天罚之力。只是一拳就击穿了恶魔狼身体，仅仅一击，恶魔狼就殒命了。吴江宇贴心的抱起受伤的石勋，雪雅赶快过来给石勋疗伤。不愧是江宇大哥，一击毙命太帅了。但吴江宇却开心不起来，因为他注意到这个石勋有点不一般，只有两次觉醒，居然能伤到地狱魔物，这可不只是天赋好那么简单了。思考片刻，吴江宇决定亲自扶石勋走路，但不是他真的好心。下一秒，吴江宇的手悄悄释放了恶魔洞察之力，没想到洞察之力现在能够直接查看状态了。下一秒，吴江宇的笑容戛然而止。石勋他果然不是普通人，金石勋居然是武神附体，更是直接觉醒了 SSS 级天赋。原来被武神选中的他才是这个世界的救世主，这让吴江宇直冒冷汗。自己一万年修炼才修成魔王，而眼前这个男人竟然开局就是王者，难道他才是这个世界的主角？吴江宇迅速整理思绪，这个男人未来成长起来会不会恩将仇报呢？但他刚刚为了保护小队主动出手攻击恶魔狼，应该算是好人吧？但未来他定是世界的巅峰。等他意识到自己是无敌的存在。心态会不会发生变化？想象一下，你拥有超人的力量，是会变成救世主还是祖国人呢、啊？到时石勋还是可能威胁到自己。此刻，大善人吴江宇温柔地笑了起来。那既然如此的话，男人在炼狱修炼了一万年，回归地球后已是无敌的存在。可眼前这个新手玩家却让吴江宇大惊失色，仔细窥探男人的面板属性，没想到他竟然是武神附体，更是觉醒了恐怖的 SSS 级天赋。现在吴江宇有两个选择：第一种，趁他现在还是新手玩家，解决他以绝后患。而第二种选择，笑死魔王办事呢？有什么第二种选择？
因为刚才吴江宇救了石勋一命，此刻的吴江宇就像是偶像一般的存在，弄得吴江宇都不好意思动手了。吴江宇打断众人，今天狩猎结束，大家先回去养伤吧。此刻雪雅温柔的注视着吴江宇，江宇今天情人节夜，但吴江宇有要事在身，我现在有点事情要解决一下。雪雅，你先回家等我。韩雪雅倒是懂事，好的，我知道了，我做好晚饭在家等你。韩雪雅果然是个小天使。然而两人刚告别后，吴江宇就露出诡异的笑容，另一边毫无防备的金世勋还在等公交车回家。口中默默念着什么米尔公会，下一秒吴江宇突然出现，打断了他的思绪。吴江宇告诉他有重要的事情和他商量。金石勋也没多心，毕竟江宇白天还救了他。吴江宇带他来到一处偏僻的巷子，此刻石勋终于忍不住了。那个江宇，你到底想说什么？然而下一秒，石勋就被一只大手捏住脖子，接着毫不客气的扔到地上。石勋懵了，你这是做什么？他还是不相信江宇要伤害他。看来他多虑了。吴江宇直接膝盖顶在他的身上，我打算给自己上个保险，你以后会变得很强大，实力足以碾压一众强者，所以我想跟你建立友好关系，也就是我让你成为我真正的同伴。石勋此刻还没听明白，下一秒吴江宇就伸出手，释放了恶魔全能从属之力。别害怕。石勋，你会忘记这里所有的事情。等你醒来，我们还是好兄弟。此刻，石勋的心脏完全被魔力覆盖。吴江宇贴心的告诉他：“你以后可以和泰树、雪雅他们一起成长，打造一支最强队伍。当然，你成为我的手下后，也可以动用我的一部分力量，因为我们是最好的伙伴嘛。”说完，吴江宇渐渐消失在黑暗里。一小时后，金石勋慢慢醒来，他不明白他为什么在这里。明明记得一小时前还在等公交车呀，可一想起期间的记忆，脑袋就传来刺痛。也许白天魔物伤了他的大脑吧。最后还是认定自己太弱。他要变得更强，他认为他现在的落魄都是米尔公会造成的，总有一天他会杀了副会长金永勋。此刻，一个男人正在角落看着这发生的一切，系统忽然传来提示：已成功俘获金石勋，以后他就是吴江宇的一名。现在石勋会无条件听从吴江宇的命令，但暂时吴江宇不会下达命令，因为石勋对他来说还是太弱。此刻，魔王吴江宇笑了出来。自己可真是菩萨心肠，要是别人早把石勋弄死了，吴江宇断定石勋未来实力不容小觑，甚至会超过地狱的小红毛巴勒。石勋就是他日后对抗万魔教的一把利刃。下一秒，万魔教会长赵德贤打来电话，声称发现了魔器的存在，在义中府那边的传送门，这倒是个惊喜。仅仅杀了两只地狱魔物，吴江宇的封印就松动不少。他现在只希望传送门出现越来越多的魔物。说起来真是讽刺，堂堂魔王也要挤地铁。这次任务结束，必须让车延珠送自己一辆跑车。然而刚到 B 级传送门口，就发现传送门又不让进了，而且还有电视台来采访。似乎发生了什么大事。原来传送门内出现了一只变异的怪物，现在进去的十个玩家无一人生还。据说是一种狮子外形的怪物。吴江宇一愣，那必然是二天炼狱的捕食者帕尔。他不仅有恐怖的力量，还有一个独特的属性，名为宝斧。一天内他狩猎五只猎物后，他就会陷入沉睡，不会主动攻击敌人。帕尔更是吴江宇新手期的噩梦。不过现在的他应该很好解决，只要送他五只小怪，自己再出手就完事了。可现在不让进怎么办？为了车延珠，一定有办法。电话刚打通，那边就传来气喘吁吁的声音。一问才知，车延珠在健身房锻炼。吴江宇直接开口：“我现在要去 B 级传送门，可是被他们封锁了。你不是高层友人吗？帮我解决一下的好姐姐。”无奈为了未来计划，车延珠只能帮他。你把电话给守卫。守卫一听玫瑰公会的会长亲自打电话，也是一愣。几句交谈后，守卫开口：“吴江宇先生，您现在已经被允许进入了，但您在猎杀变种怪物时有义务共享信息。”此刻，玩家们都在好奇这人是谁。然而，下一秒，一个蓝毛站了出来。你可以进去，我们小队也同样可以吧。原来他是来自米尔公会的江成书，听说他现在是米尔全力扶持的新成员，仅仅觉醒三个月就能出入 B 级传送门了。蓝毛自然狂妄的很，看来你就是红玫瑰的扶持对象。听说你才 C 级，要不还是让我们小队带你进去吧。脸上还同时挂着讥讽，要不然我怕你很快就会被干掉。说着还一把搂住了吴江宇，怎么样，小废物说话呀？需不需要我们帮忙？可即便这样，吴江宇却没有一丝动怒，反而露出微笑，居然直接痛快地答应了。我确实害怕自己去呢。众人传来一阵唏嘘，原来红玫瑰的人都是这种怂货。此刻没人知道他怎么想，只有吴江宇默默地在查数，二、三、四、五个，加上蓝毛六个人了、啊，这好像还多一个人啊！好兄弟帕尔，看我给你带来了什么好东西。魔王回归地球后，觉得有点无聊，决定找个机会把地狱的伙伴召唤过来。可地狱魔物长得那么可怕，吓到小朋友怎么办？吴江宇决定找车延珠要个空旷场地。此刻车延珠正看着新闻，这小子怎么可能是魔物打伤的？明显是被人揍的嘛！吴江宇那小子到底做了什么呀？下一秒，对面的女人打断了他的思路。听说你们工会的新人不错呀，要不让他来我天使之翼吧？相信姐姐这个男人你把握不住。这个女人便是坐镇天使之翼的大师郑贤珠，和车延珠算是一个级别。可车会长怎么可能放弃吴江宇？我说大妈，你怎么还不走呢？
，你说谁是大妈？郑贤珠气得不行，但还是平复下来，因为她主要是来谈如何对付万魔教的。她也知道车延珠在这次行动中损失不少。下一秒，吴江宇不请自来。郑贤珠看见吴江宇倒是一表人才的，微笑道：“你朋友来我就先撤了。”但走到吴江宇面前时，却能感受到对方的不怀好意。同样是 S 级人物，郑贤珠也明显感受到吴江宇的气息也是个危险人物。此刻，车延珠递给吴江宇 S 级通行证，现在你可以出入任何传送门了。吴江宇开心坏了，大公会就是好。话说你刚才和那个大妈聊什么了？车延珠笑了出来。得了吧，你刚才在外面全听到了吧？现在还装什么？万魔教现在很猖狂，活人当祭品的事已经传开了，所以我们现在和政府合作追查万魔教。而这次行动，我们损失了不少工会成员。现在我不能坐视不管了。此刻，吴江宇才第一次感受到真正 S 级强大的杀气。然而，这种杀气倒是让吴江宇很兴奋，巴不得现在就打一架。犹犹豫豫，车延珠还是开口：“吴江宇，我们现在很缺高质量玩家，可你还不是工会成员，但我还是希望你能帮我。”说着，慢慢抬头看向吴江。可吴江宇却一下严肃起来，别担心，我会帮你的。你帮我这么多，我怎么会不讲义气？这倒是让车延珠很诧异，因为他其实没必要趟这次浑水。帽子下也露出微红的脸蛋，但堂堂一世界魔王根本就不差你这点人情。万魔教全是经验，吴江宇怎么可能放过？完事后，车延珠大气的送了吴江宇跑车。现在土豪吴江宇已经开启了第五次觉醒，他现在可以召唤异次元魔物。按照吴江宇的猜测，越高等级的传送门传送的魔物越强。于是吴江宇直接来到 S 级传送门，没想到 S 级里面景色这么美，要不是。有 S 怪物出现，这里完全可以养老了吗？当然还是正式要点。最强结界里到底能召唤出什么级别的魔物？也把伊利斯那个触手关弄来就行。下一秒，吴江宇汇集全身魔气，成功制造出时空裂缝。但下一秒，系统就出现提示，受万魔电影响，将制造出更深的时空裂缝。而且这次传送门还是绿色，他之前玩召唤都是蓝色的传送门。系统也传来提示，受盖亚系统影响，无法与异世界连接，已启动诺尔大陆次元传送门。这破系统怎么还没修好？这到底会传送什么出来？一阵绿光闪耀。魔物被传送出来，吴江宇直接看傻了。这是他这个魔王都没见过的魔物，一只巨龙。系统提示她是魔龙加斯的女儿，可吴江宇一看这母龙怎么浑身是伤，这怎么还送过来一只残龙？没等吴江宇抱怨完，下一秒苍穹碎裂，这传送门召唤的不只是龙，还有一群穿着奇怪的人，而且嘴里说着听不懂人话。吴江宇直接看傻了，这都谁啊？魔王凑出五颗龙珠召唤神龙，没想到竟然召唤出一只残龙，而且由于时空裂缝过深，导致降临的不止魔龙，还召唤出一些其他星球的人。此刻吴江宇使用语言之力，想知道他们是谁，没想到为首的竟然是阿尔南帝国的皇子，而且还有长耳朵的精灵族以及专精武器的矮人族。但吴江宇可不在乎他们是谁，现在最重要的是他好不容易召唤的小母龙身受重伤，已经濒死。下一秒，吴江宇释放再生之力，小母龙的伤口正在慢慢愈合。另一边，皇子突然急了：“你到底在干什么？你不能救他！”说着，拿剑抵在吴江宇身上。难道你就是这条魔龙的主人？你再救他，我就杀了你！原来这条龙就是他们帝国打伤的，因为这条龙释放魔力，导致了帝国的干旱和瘟疫。我们帝国因为他死了很多人。另一边，小母龙慢慢传出龙吟。我都说很多次了，那不是我干的。吴江宇听了，轻轻摆摆手：“你小子靠边站吧，人家都说不是他干的了，可皇子怎么可能轻易罢休？”身后几人也是剑拔弩张，大战一触即发。吴江宇最烦的就是这种人了，天天嘴里嚷着伸张正义，但是却对别人的话都充耳不闻。恐怖的火焰能量在手中凝聚。一掌打在皇子身上，但毕竟是帝国最强战力，皇子几人毫发无损。小子，这条魔龙会引发疾病干旱，你护着他，小心引火上身。此刻，吴江宇终于爆发出魔气。我不管他是干嘛的，我只知道他是我的召唤手。你们动他就是不行。看见吴江宇这个架势，皇子不禁动怒：“你这人怎么跟个恶魔一样？”吴江宇嗤笑：“没错，哥们就是恶魔。”皇子也不再客气，把这两个恶魔给我拿下。下一秒，一剑劈了过来，剑气附着的恐怖能量在吴江宇身上爆开。幸亏自己有着护甲装备防身，要不这一击真遭不住。愤怒的吴江宇一拳轰向地面，几人全被击飞起来。抓住时机，吴江宇释放技能炎暴之雨，但这仍然不够。吴江宇冲向皇子，想要瞬间拿下他，可皇子早有准备。阿尔南剑术第一是剑刃风暴，一秒内打了吴江宇一万多刀，但都被吴江宇用铁臂之力一一挡下。这小子真逗，哪有打架还提前告诉对方技能的？皇子根本不给吴江宇喘息的机会，带着光剑就劈了过来。几番下来，吴江宇感觉应付的有点吃力。要不是自己五次觉醒，可能就危险了。皇子虽然很强，但是有个致命的缺点，就是他太诚实了。吴江宇坏笑着释放剑刃，举起右手，口中大喊着剑刃斩。皇子举起双臂准备防御，但下一秒，吴江宇却忽然抬起腿，对着皇子就是一击西撞。皇子在不可置信中倒下。他刚刚明明说是剑斩的呀。
此刻，吴江宇和善的笑了出来。皇子，您还真是蠢啊！皇子不愧是皇子，知道打不过，让身后的同伴赶紧逃。我们二南帝国就拜托你们了。虽然这画面让人有点动容，但下一秒，吴江宇却将皇子一脚踢飞。你在这是什么话呢？因为吴江宇在地狱经历了十万年的磨难，他眼里早就没有同情，当然也没有愤怒。每天击杀只是为了活着，感情这种东西对他来说简直就是奢侈品。但下一秒，圣女却挡在皇子面前：“你不能杀他，你要杀就杀我吧。我们帝国不能没有他，他是我们无数帝国的希望，也是我最爱的人。”说着，真诚的看向吴江宇：“只要放过他，我愿意把我的命交给你，你要我做什么都行。”但这种场面，吴江宇却烦得很：“你们的破帝国跟我有什么关系？你们先挑的是现在又整这一套干嘛？既然端起武器就要有被杀的觉悟，这种卖惨还是去演电视剧吧。”然而，皇子死到临头都觉得自己没错：“你真是个卑鄙的恶魔！我卑鄙，你们几个人不分青红皂白就出手，没打过反倒是我卑鄙。”算了，跟你们这些人说这些干嘛？吴江宇有点烦了，准备直接赶紧解决他们几个。但下一秒，系统却传来提示：盖亚系统已经修复，将会把几人传送回去。这可把吴江宇气坏了，不可能这就放走他们。这小子装备一看就贵，可惜一拳挥下，皇子等人已经消失在原地。幸好自己召唤的魔龙还在。这破系统到底什么状况？地狱魔物的出现一定是因为系统的崩坏。说起来，系统坏了，好像是因为自己当时的强制传送，自己好像也有责任。该死，我当时就想吃一碗老坛酸菜面，怎么出了这么多事？此。可小弩龙传出龙吟，他们都走了吗？谢谢你，主人，总算是有点收获。吴江宇继续给他治疗。话说你这样子太大了，我怎么带出去啊？你能不能变得小点？下一秒，小龙变得跟哈士奇一般大小。回去的路上，小弩龙讲述了他的家乡，那是一个涵盖各种种族的地方。小弩龙也不禁提问：“主人，你要带我去哪里？”吴江宇害羞回答：“去我们的家，我们的小窝。”小龙趴在吴江宇腿上：“谢谢主人，我已经好久没和别人一个窝了。我爸爸在出生时就不见了，我一直在帝国读书，直到有一天那个发了疯的皇子非要说我是不祥之。”可我根本就什么都没做，但是仍然没有人相信我。主人，你会相信我吗？看着哭泣的小龙，吴江宇微笑开口：“当然相信你，就算全世界都不信你，但至少还有我相信你。”没人知道吴江宇拥有同样的童年，他也曾是被人遗弃的孩子。甚至父母的样子都不知道，但他只是一个孩子，内心也渴望被爱，想要被人照顾，想要证明自己的存在被人认可。因为这些，即便自己是不可一世的魔王，吴江宇还是格外珍惜这个小窝。看他们处得很好，吴江宇也很开心。话说你们小队磨练的怎么样？雪雅开心的说很顺利。我们现在提升很快，我们现在可以狩猎 C 级传送门。说起来都是多亏了你，要不是你，我做梦都想不到可以过上现在这种生活。真的谢谢你。还有晚上我可以带着小龙一起睡吗？吴江宇笑笑，当然可以啊。心里却是很羡慕小龙能和雪雅一起。魔王做梦都没想到，收养的恶龙一夜之间竟变成了少女。但其实小龙自己都不明白为什么，他只知道昨天睡觉时有种奇怪的力量钻进自己体内，醒来之后就变成了这样。只有吴江宇明白，他应该是吸取了自己的魔力，怪不得早上起来感觉身体被掏空。看着可爱的小龙，吴江宇却开心不起来。你现在还能变回来和我一起战斗了吗？下一秒，吃饭的少女瞬间起身释放魔法，恐怖的能量在身上汇集。吴江宇能清楚的感受到他更强了，这是吸了自己多少魔气啊！下一秒，吴江宇感觉不对劲，等一下你先。先别变成龙，但明显小母龙没听见，面积不大的小屋瞬间被撑爆了，这让本就不富裕的家庭更是雪上加霜。韩雪雅安慰着流泪的小龙，说起来，小母龙变身到现在都没有合适的衣服。江宇，咱们去购物吧。吴江宇挠挠头，我挺大的炼狱魔王怎么能去这种地方？找借口说自己要去狩猎，可转眼就跑到了车延珠这里。现在车延珠已经有点后悔招吴江宇进来了，正是不办天天要东西，还要给小母龙弄个身份证明。吴江宇一边聊天一边帮他们选衣服，看得车延珠有点烦了。下一秒，一个熟悉的身影。出现，他不是那个花狼部队的团长吗？车延珠赶紧介绍两人认识，没想到白团长竟然认识吴江宇，说吴江宇可是个大善人。车延珠一阵无语，为了吴江宇，他都把自己的暗恋对象揍成什么样子了？此刻吴江宇又开始要东西了，给我弄个正式 S 级通行证。白毛队长直接愣住，他不是几周前还在 C 级传送门吗？这人到底什么情况？车延珠开口，你明白 S 级都是什么 BOSS 吧？吴江宇早就打听好了，有飞龙、山岳巨人，还有些食人魔什么的，当然还有海中的最终 BOSS 厄加特罗。吴江宇，就算你再强，也不许。靠近海边，明白吗？打完其他怪，赶紧给我回来！吴江宇摆摆手，我知道了。车大会长，吴江宇走后，两人谈起了正事。现在部队已经安排了人卧底进入万魔教，而且卧底人员成功拿到了证据视频，明天安排在水源花溪站街头。车延珠一惊，那不是吴江宇去的传送门附近吗？尽管魔王很讨厌逛商场，但还是陪小龙们来买衣服了。可都几时急了，自己还穿着雪雅黄毛哥哥的外套。小龙，你没事不要变身，现在童装贵的要死。听见江宇一会要带小母龙去狩猎，雪雅心里不是滋味，到现在都不能陪江宇作战。江宇一看表情就明白了，雪雅你先回家，等我晚上我带你们去别的副本。简单道别后，吴
。下一秒，吴江宇释放洞察之力，发现食人魔 BOSS 就在附近。没有废话。吴江宇释放了天极之力，力量瞬间增长三倍，上去就和食人魔对轰一拳。不愧是 S 级 BOSS， 这一拳效果甚微。下一秒，吴江宇释放暗极之力，释放魔枪。没想到食人魔速度这么快，还没近身，吴江宇就被抓到手中，动弹不得。此刻，小母龙发力暗黑风暴，瘦小的身体魔力竟然如此之大 ，BOSS 身体瞬间麻痹。接着，吴江宇一个雷电之力，对着魔物脑袋就是一记劈扣，魔物瞬间暴毙。下一秒，小龙马上过来邀功，怎么样，江宇，我帮上忙了吗？当然帮上了，他刚才可是一动不动。正当二人。开心之际，天空一声龙吟。此刻两人才发现，刚才的战斗引来一群暴飞龙，数量太多，吴江宇只能选择撤退。可是没飞多远就被追了上来，而且有一只嘴欠的飞龙划破了小母龙的裙子。此刻的小龙浑身发抖，魔龙之眼瞬间睁开。这可是江宇哥哥夸过的裙子。一声愤怒的龙吟，小龙没有理智的变身巨龙。此刻的飞龙 BOSS 们终于认识到问题的严重性，可惜为时已晚。愤怒的魔龙冲进飞龙群，一掌一只，一口一个嘎嘣脆。而吴江宇呆呆的站在原地，脑中不断传出。系统提示：恭喜击杀怪物飞龙。看着愤怒的小龙，吴江宇不禁感慨：他现在不会比我还强吧？这让我魔王的面子往哪搁呀？魔王发现自己宠物好像比自己还猛，虽然小龙刚刚怒发冲冠帮了自己，但能在地狱生存十万年的男人早就是铁石心肠。吴江宇抱着受伤的小龙埋怨着：“下次不要轻易变身了，衣服挺贵的。”但其实小龙一点都不在乎，他现在想的只有江宇给他买的新裙子已经碎了。当然，小龙还是功不可没的。此次战斗让吴江宇的等级风速上涨，可惜自己的魔力也被小龙抽走了不少。吴江宇感觉自己现在像个充电宝。下一秒，附近传来奇怪的动静，正是巨人食人魔听到声音跑来了。吴江宇放下小龙，刚想。活动活动筋骨，下一秒竟出现两个猎人，瞬间秒杀了食人魔。虽然吴江宇也能秒杀他们，但秒杀 S 级怪物这个世界的猎人可不多。吴江宇立刻准备战斗状态，但二人明显没有敌意，还客气的自我介绍：原来这个黑皮猎人就是目前国内排名第一的猎人白江贤，而旁边这个刺客猎人就是最大盗贼工会背后的大师车明鹤。没想到这个国内第一如此亲民，此刻正拉着吴江宇嘻嘻哈哈的谈论 S 级传送门呢。哥们，你自己怎么带孩子就出来了？吴江宇笑笑不说话，能来 S 级传送门的哪有普通？此刻只有旁边的盗贼猎人发现了问题，旁边的巨龙尸体不会都是他俩杀的吧？匆匆告别俩人，吴江宇抱着小龙走出传送门。刚刚答应了小龙给他买新裙子，没想到吴江宇这个魔王居然是个路痴。去商店的路越走越黑，下一秒虚弱的小龙突然张开了双眼。不对，江宇前面有血腥味。小龙说的没错，这里正是万魔教的秘密基地。此前车延珠就派遣人打入了内部，好不容易拿到了万魔教用活人祭教的罪证饰品，但却在最后一刻被发现了。好在自己也是 S 级猎人，才重伤逃出。但面面对万魔教众人的围剿，现在他已经撑不住了。下一秒，吴江宇俩人发现了他。临死前，男人把存储卡递给吴江宇手中，请你务必交给。可惜没说完就死了，这让吴江宇一脸懵逼。下一秒释放洞察之力，查看男人身份，发现男人是已经觉醒了六次的 S 级猎人，能追杀他的人一定是狠角色。还是先看看这视频里面到底是什么吧。吴江宇掏出手机插进存储卡，里面确实只有一个视频。下一秒，吴江宇震惊至极，这上面的小视频竟然让这个炼狱魔王都看得脸红心跳。这人拼死护送的东西怎么是这玩意？小龙也非常好奇，江宇你在看什么？吴江宇吓了一跳，慌忙挡住手机，就是个说相声的，下次我带你去看。然而下一秒，万魔教的人。已经追杀过来，看着倒地的猎人，再看看吴江宇的手机，看样子你已经看过我们的视频了，那就不能留你了。吴江宇一脸问号，这东西白给我都不看，但看架势，对方是不打算放过自己了。说完，几人就冲了过来。然而吴江宇释放铁臂之力，瞬间打碎对方阵型，迅疾之力爆发，仅仅几秒就解决一半敌人。可是下一秒，吴江宇就感觉不对劲，他们的身体发生异变，魔物化。没错，正是魔器这东西，他再熟悉不过了。小龙想上前帮助，却被吴江宇拦住了。自己一万年才统治地狱，你们居然又弄出魔物，吴江。与露出和善的笑容。让你们看看什么才是魔气，魔力在指尖汇集，所有沾染吴江宇攻击的领域瞬间爆发恐怖的能量，顷刻间万魔教一众全部暴毙。下一秒，吴江宇拿出手机，话说这玩意真有这么重要吗？下一秒，来街头的车延珠终于赶到，吴江宇你在这看啥呢？跟着来的还有白毛团长，这个视频对上面极为重要。此刻二人同时向吴江宇要视频存储卡，车延珠更是急得不行，现在就把卡给我要用。魔王居然也有害羞的一天，我堂堂地狱魔王怎么会喜欢看人类的东西？此刻车延珠接过内存卡，不就是？万魔教的内部视频吗？大家一起看吗？下一秒，车会长又羞又怒，这根本不是证据视频。吴江宇，你给我看了什么？你看过了，为什么不阻止我？下一秒，小龙站了出来，不许你欺负江宇。车延珠一脸懵逼，这小孩谁呀、啊？吴江宇揉揉小龙的头，这就是我跟你说过的我的召唤兽小龙。我还以为你的召唤兽长成这样呢。还是白团长比较专业，你们别
抗衡的就是白团长的上司张贤仔。可惜张将军去了巨国研究 S 级以上的传送门去了，要不然万魔教也不会如此猖獗。还是先看看损失一个 S 级猎人换回的视频吧。视频交代了万魔教似乎有什么事情快要成功了。此刻只有吴江宇明白他们的真正目的，那就是召唤地狱的魔物来地球，利用魔气增加自身的力量。但看这个会长恭敬的样子，明显背后还有更大的势力扶持万魔教，而拥有这种实力必然是五大工会之一，除去与之合作的红玫瑰工会还剩四个。经过吴江宇的一阵分析，白毛团长已经彻底折服了，可都是大型工会，自己也不方便招惹。此刻吴江宇发话，我有一个办法。他们万魔教一直在寻找天赋高的玩家来祭祀，我们可以找几个人做诱饵吗？主意倒是不错，可上哪去找天赋高的新手玩家呢？难道是吴江宇自己吗？吴江宇摆摆手，这种小问题怎么配魔王亲自出手？他现在想到了一个更好的人选，那就是之前被吴江宇控制的天赋哥金世勋。早在吴江宇刚到地球时，就侦查到地球居然有一个天赋比自己还强的 SSS 级玩家。身为心狠手辣的魔王吴江宇出手把他控制了，要不然这小子成长起来漫画也该画男主。说起来，石勋也是倒霉之人。白天下副本，晚上还要照顾生病的母亲。可他的眼睛里却闪烁着不同寻常的光芒。在这座小房子的上面，吴江宇已经蹲伏了许久，看着命运如此悲惨的石勋，要不是自己这小子也算是个爽文男主。不过话说回来，自己计划也算成功了。他让白毛利用舆论让世人发现这个天赋极佳的高手，一时间各大短视频平台都是新手石勋斩杀魔物 BOSS 新闻。可谁也不知道这个男人现在还在出租房照顾病重的母亲。第二天，石勋早早的就在传送门口集结了小队，只等吴江宇前。来带队，可等了一上午，吴江宇还是没有出现，而且电话也联系不上。韩雪雅一脸愁容，江宇是不是去找别的女人了？小魔法师急忙安慰他：“江宇哥哥他不会的。”据我观察，江宇是个正义感十足的好男人。商量一下，几人还是决定不等吴江宇了，自己狩猎。然而他们进去后，一个男人默默摘下了头盔。不知不觉，大家居然都开始三次觉醒了。自己这几天在外面蹲点，还好久没回家了，也不知道小龙在家有没有听阿姨的话。可这几天仍然没有杀戮玩家来找石勋的麻烦。吴江宇思考时，小队几人已经在狩猎了。现在的石勋已经慢慢展现出了他的 SSS 级天赋了，乾隆剑法飞龙斩，仅仅一刀看不清动作间，几个巨人魔物就倒下了。即便小队几人都是天赋极佳的猎人，但石勋的表现就像开了外挂一样。此刻趴在山顶的吴江宇骄傲起来，不愧是我亲自教出来的动作干净利落。可这都观察一周了，为什么万魔教的人还不出现？这几个天赋好的新手玩家，万魔教怎么可能会轻易放过？下一秒，吴江宇释放了洞察之力，传送门所有情景尽收眼底。果然有两个玩家不对劲，他们一招就能斩杀洞穴巨人。而且掉落的魔力石也不收集，最重要的是他们奔跑的方向正是石勋那里。吴江宇温柔一笑，鱼儿终于上钩了。魔王封印了这个世界上唯一的 SSS 级玩家，可本该成为这部漫画主角的金世勋自己并不知情。此刻，吴江宇解开石勋的武神封印，因为他最喜欢看的就是兄弟残杀了。万万没想到，这个杀戮玩家正是金世勋的弟弟。更想不到，在背后给地球灌输魔气的，居然是 H 国最大工会米尔资本。此刻站在金世勋眼前的，正是米尔工会的公子哥金永勋。这个 H 国最牛的富二代，虽然觉醒的等级一般，但剩在一身装备都是他爹重金买来的高科技玩意儿。而作为同父异母的哥哥石勋，虽然觉醒了，再是武神的恐怖天。但自幼跟母亲流浪，加上吴江宇的封印，导致实力没有被大面积开发。此刻，金永勋的眼里只有杀戮。低贱的哥哥，你们这些人的血正好用来祭祀魔神。然后，邪恶的目光看向后面的韩雪雅。当然，这位小姐姐，你还有别的用？此刻，金世勋直接冲了过来，他要亲手杀了坑害了自己一生的弟弟。然而，自己的全力一击，居然被金永勋轻飘飘的一剑挡住了。因为金永勋的这把剑不是普通的剑，正是 H 国米尔资本今年诞生的特殊产物。上面的传感器可以让这个笨蛋富二代自动躲避对方的攻击。下一秒，金永勋。愤怒的刺向石勋，他自幼就恨透了自己这个哥哥。学习运动自己都不如他，甚至就连觉醒天赋他都不如对方。他要亲手抹掉这个凡人的哥哥。几招下来，石勋明显打不过这个高科技玩家了。此刻默默看戏的吴江宇站了起来，居然有人当着我的面欺负我的人吗？此刻吴江宇意念一动，石勋的封印全部解开。下一秒，石勋忽然感觉好像有一滴水一样的东西滴进他的脑海里，尘封已久的力量已经苏醒。这就是武神的力量吗？此刻吴江宇的系统消息不断弹出，奴役石勋接受了武神天太皇的力量，奴役石勋瞬间领悟了各种 SSS 级剑法。吴江宇擦擦汗，这男主给你当算了。此刻，金石勋目露凶光，冲向金永勋。乾隆剑法武士云龙乱舞，下一秒剑气幻化成龙，奔向金永勋。金永勋彻底慌了，高科技还是打不过天赋吗？这一击自己接下必死。下一秒，那个一直站在他身后的保镖出手了，手持大斧猛地打飞了石勋。果然 ，C 级再强也打不过 S 级玩家，差距实在太大了。石勋不是吴江宇横跨太多等级，还是抵挡不了。保镖漠然开口：“承认吧，你不如少爷强，并且自飞一条手臂我就放了。”但石勋怎么可能屈服？你算什么东西？下一秒，保镖巨斧
，罪恶的斧子落下，石勋闭上了眼睛。然而下一秒，那个男人忽然出现，仅仅一拳就抵住了保镖的攻击，接着一脚就踢飞了那个男人。谁说弱者只有承受痛苦的权利？吴江宇诡异的笑了起来。以后我会让你尽情的享受自己的权利。炼狱最强魔王的心愿竟然是世界和平，可这个富二代却命令自己的 S 级保镖使用魔器，再不用魔器强化，他们今天必然是要死在吴江宇手下。保镖深知使用魔器自己也命不久矣，但不用米尔公会更不会放过他。下一秒，保镖捏爆自己的心脏，封印的魔器遍布全身，力量瞬间暴涨十倍，身体也开始魔物化。这还是吴江宇第一次看见人类化魔。别说，还挺像自己的手下小红毛巴勒。此刻，金永勋以为化魔的 S 级玩家绝对是地球最强，可惜他面对的是吴江宇。在魔王前使用魔器真是班门弄斧，仅仅是使用最基础的铁臂之力，力量增加的同时，一记上勾拳，保镖就已经撑不住，体内扭曲的器官让他一拳都没撑下去就倒下了。此刻，金永勋已经吓尿了，这真的是人类吗 ？S 级排行榜没听说过这号人啊，扭头想跑怕是已经晚了。现在唯一能救他的就是自己的老爹。可刚拿出通信的水晶球，吴江宇已经鬼魅般的走到他的身后。一掌掀飞金永勋，你小子当我面打电话叫人是吧？你刚才不是很嚣张吗？下一秒，吴江宇又露出和善的笑容，你想让你那个老爹金仔贤来救你是吧？没事，你打吗？下一秒，地表最强工会米尔的 boss 金仔贤收到了消息，命郎青春期比较调皮，我替您教育了一下，不愧能建立最强大的资本工会。尽管儿子在别人手里，他的脸上还是看不出一丝表情，还以为只是一场普通的绑架。可吴江宇根本没跟他开玩笑，用力拉住绑金永勋的锁链，惨叫声马上传到他老爸耳中。此刻，金仔贤也忍不住了。希望你们政府部队能承担后果。可吴江宇一脸懵逼，我不是他们的人啊！难道你是自己一个人？吴江宇回答：“对啊，我还单身呢、啊。”被调戏的金宰贤站不住，你知道你惹的是什么人吗？吴江宇笑笑，我还真不知道。说着又给他儿子狠狠来了一拳。让金宰贤没想到的是，吴江宇直接告诉他来传送门口等他。当然，吴江宇也不是一点准备没有，微笑的看着金永勋，别害怕，你一会就能见到你老爸。金永勋惊喜，果然他还是怕自己的父亲。然而下一秒，吴江宇的手释放出诡异的魔气，被爱裹挟的人是很容易被控制。从属之力发动的如此轻松，准备就绪后，吴江宇带小队走出了传送门。然而迎接他们不是金宰贤，而是车延珠和白毛队长。他们发现吴江宇失联了，就着急来此处看看，并且带来了所有的兵力。此刻小队几人都呆住了，没想到吴江宇不但人强，认识的大人物还多。下一秒，车延珠走了过来，看见韩雪雅，这是俩人第一次见面。出于女人的直觉，俩人刚见面就火药味十足。韩雪雅忙靠近吴江宇，江宇这个女人是谁啊？跟你说话语气这么亲密呢？车延珠明显不爽，但还是装出不在意的样子。但眼下不是争风吃醋的时候，带出金永勋十二女明显猛了，没想到吴江宇给他们带来这么大麻烦。这富二代可不是谁都敢绑的。话音刚落，几十辆商务车已经匆匆赶来，来人正是发怒的金宰贤。第一眼就看见那两个女人，果然你们红玫瑰工会和花郎部队搞在一起。但这些并不重要，刚才和我通话的男人在哪？下一秒，一声爽朗的笑声传了出来。吴江宇拖着金永勋慢慢登场，像扔鸡仔一样丢给他老爸。此刻车延珠傻眼了，怎么能把谈判的人质扔回去呢？接过儿子的金宰贤并没有高兴，因为吴江宇的坏笑让他感到不安，不断的摇晃儿子让他苏醒。然而金永勋醒来开口的第一句话。竟然是大叔，你谁啊？就这么一个宝贝儿子，却被男人折磨得失去记忆。老头子已经不能冷静，并且身后那个男人还在诡异的嘲笑，愤怒涌上心头。金宰贤爆发出恐怖的气场，他强大的不止背景，更有自身超越 S 级的恐怖修为。下一秒，车延珠挡在吴江宇身前，他自认为吴江宇还是对付不了这个老头，没想到这个老头竟觉醒了 S 级罡气炸线。而车会长也是第一次掏出他的本命武具——飞鸿血脸。一场史诗级对战正式拉开帷幕。他来了，魔王与最强资本工会终于开打了。一面是已经完成九次觉醒的会长金在贤，另一边是玩家榜排名第三的车延珠。车延珠一开始就拿出传说级五具嗜血红链，瞬间就困住金在贤，链子全身布满了细小的倒刺，每一根都牢牢扎进他的身体，并且稀释金在贤的血液。白毛团长抓住机会出手，只有吴江宇默默站在后面看戏。然而下一秒，面对二人的攻势，金在贤硬生生扛住了他们的攻击。随着金光炸线链子锁链竟被震开破碎，金在贤拔出倒刺，看着在原地微。笑的吴江宇瞬间爆发力量，冲了这个罪魁祸首。然而却看见吴江宇纹丝未动，似乎有点不妙。果然，下一秒白团长出现在他的身后，直接一剑贯穿了他的腰子，同时宣告着战斗结束。老汉不服的颤抖走向吴江宇，然而手都没举起来就跪倒在地。吴江宇此刻像极了反派，一把抓起老汉头发，怎么回事？你要杀了我吗，朋友？现在你知道我是谁了吧？隔天花郎部队总部中，车延珠还是终于忍不住问起来：所以你到底对他的两个儿子做了什么？现在他越来越看不透吴江宇，似乎跟吴江宇在一起就是。与虎谋皮，然而吴江宇拍了拍他的肩膀。
，放轻松，不用想那么多。你只需要知道我会帮你除掉万魔教就行了。说话时，吴江宇魔气环绕，车延珠鬼使神差的和吴江宇握起了手，但两人影子却暴露出吴江宇还是对他动用了全能，而被逮捕的金宰贤就没有那么好过了，全身被符咒封印，发动不了技能。白团长直接开口审讯：“你们到底在召唤什么，以及万魔教的真实身份是谁？”但换来的却是老头的耻笑。就算白团长已经开始发飙，老头也不打算松口。你们花狼部队说白了也就是上面的走狗。你知道有多少议员是我的人吗？说到底，我才是你的主人。听了此话，车延珠也不耐烦了，一脚把他踢进墙里。说不说你到底说不说？可老头嘴硬的很，还是不为所动。就在车延珠想继续揍他时，吴江宇笑着走了过来：“你们俩退下吧。”但老头只是看了他一眼：“就算你出面，我也不会说的。”然而吴江宇又露出他标志性的迷人微笑：“如果你说出来，我就把你的疯儿子恢复原样，如何？”看见吴江宇眼神，金宰贤默默低下了头，接着疯癫的笑了起来：“吴江宇，你会下地狱的。”吴江宇挠挠头：“我还真去过。”说着，金宰贤终于开了口：“就在半年前，万魔教的人忽然找到他，如果他们工会提供祭品，万魔教就能让他成为恶魔。但在人类世界已经达到顶峰的男人，当然不可能同意。”但他错了，成为恶魔不仅能获得无尽的力量，最重要的是会让人获得永生。就算被砍断脖子，只要心脏还在跳动，就能够不老不死。车延珠无语，那你就这样相信了吗？紧接着，金宰贤又说出了一个惊天秘密：万魔教早在几千年前就存在了，他们在世界各地偷偷扩大势力，但用人类来祭祀万魔教只是最近开始，而他们真正的目的也才开始显露，那就是召唤地狱魔物来地球。因为在半年前，地狱的次元屏障不知道为什么突然变弱，这话顿时让吴江宇汗流浃背。就在半年前，他传送地球时的盖亚系统，因为自己的力量过强，导致出现了次元裂缝，整了半天，罪魁祸首竟然是自己。怪不得皇子和小龙会来到地球，这要是次元壁彻。底粉碎，统治地球的人还会是他吴江宇吗？